మహాదేవునును మన రక్షకుడైనటువంటి సుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నా ప్రైజ్డ్ అన్న ఈ రోజు కార్యక్రమానికి స్వాగతం మీకు కూడా చిన్న ప్రయ ప్రార్థన చేసుకుని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే అండి మహాపరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల మా తండ్రి దేవ స్తోత్రం ఆయన ఆయన నీ దాసుడు ద్వారా గత కొద్ది రోజుల నుంచి అనేకమైనటువంటి మా ఆత్మీయమైన విషయాలు తెలియజేసినందుకు వందనాలు ప్రభు నాయన ఆ విషయాలన్నీ కూడా మేము తెలుసుకొని నేనే కాదు ప్రభు ఇంకా అనేక మంది ఎవరైతే ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తా ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా ఆత్మీయమైనటువంటి మేలు పొందుతున్నామని విశ్వాసంలో మరింత స్థిరపడటానికి బలపడటానికి మరి నీ దాసుడు ద్వారా మీరు మాట్లాడించినటువంటి ఆ వీడియోలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఉపయోగపడుతున్నాయని వారి మాటల్లో మేము వింటున్నప్పుడు నాయన మహిమ ఘనత మీరే పొందాలి ప్రభు అది మీ యొక్క కృపే నాయన ఆయన అదేవిధంగా ఈ రోజు కూడా నాయన మరి నీ దాసుడు ద్వారా ఆ ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏదైతే ఉన్న చివరి ఇరవై మూడు గంటలు ఏ విధంగా గడిపినటువంటి ఆ విషయాలన్నీ కూడా నాయన నీ దాసుడు ద్వారా తెలియజేస్తున్నందుకు తెలియజేయబోతున్నందుకు వందనాలు మీరే ఆయనతో మాట్లాడించి అనేకమైనటువంటి విషయాలు అవన్నీ కూడా మేము తెలుసుకొని విశ్వాసంలో మరింత బలపడే విధంగా మీకు రూపం దయచేయమని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి థ్యాంక్స్ అండి సాంసేరావు గారు చాలా సంతోషం మన ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి మన యేసు ప్రభు నామాన్న నేను అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాను ముఖ్యంగా ఈ శ్రమ దినాల్లో అంటే లెంటు కాలంలోన యేసు ప్రభు యొక్క శ్రమను గుర్తు తీసుకోవడానికి మన సహోదరు సాంసేవరా గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేయడం చాలా సంతోషం దేవునికి చాలా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాను ఈ రోజు నుంచి దేవుని కృప వలన మనం వీ వీక్ రెండు సార్లు ఈ మన అప్ టు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ వరకు కూడా మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని గెత్సం అనే నుంచి గొల్గాత అంటే యేసు ప్రభు జీవితంలో ఆఖరు ఇరవై మూడు గంటల్లో మేడగది పాస్కా విందు నుంచి సిలువ మరణం వరకు ఆయన జీవితంలో ఏం జరిగింది అన్న విషయాలు చారిత్రాత్మక ఆధారాలతోటి శాస్త్రీయ రుజువులతోటి భూగర్భ శాస్త్ర పరిశోధన అంశాలతో మనం ఇది యాక్చువల్ గా నేను ఎయిటీస్ లోన ఇజ్రాయలు రోమ్ దేశాల్లో చేసిన పరిశోధన సారాంశమే ఇదే సబ్జెక్ట్ మీద మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను స్పెండ్ చేసింది అయితే ఇది నిజంగా అనేకమైన విషయాలు ఈ దీంట్లో అంటే మన సువార్తలు నాలుగు సువార్తలు రికార్డ్ చేయలేని అనేక విషయాలు మిగతా సోర్సెస్ నుంచి అలాగే రోమన్ హిస్టారియన్స్ తెర్తులియాన్ అని లేకపోతే జూష్ హిస్టారియన్ ఫిలో జోసఫాస్ యుసేబియస్ జస్టిన్ మాటియర్ ఇరేనియస్ ఇలాంటి వారి రైటింగ్స్ నుంచి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీస్ కూడా సేకరించి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం మన ప్రభు శ్రమల మీద మనం జానిద్దామండి ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే లాస్ట్ టైం నేను చెప్పినట్లు మానవ చరిత్రలో ఇప్పటికి వచ్చి ఏ దొంగ కానీ ముద్దాయి కాని నరహంతకుడు కాని ఏ క్రిమినల్ కూడా ఒకే రోజున పన్నెండు గంటల కాలంలో వివిధ న్యాయస్థానాల ముందు నిలబడిన వ్యక్తి మరొకరు లేరండి ఎంటైర్ జ్యుడీషియల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎవరు కూడా ఒకే రోజున పన్నెండు గంటల కాలంలో ఆరు న్యాయస్థానాల ముందు నిలబడిన వ్యక్తి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మాత్రమే మన ప్రభుకి రెండు స్వభావాలు ఉన్నాయి ఒకటి దైవ స్వభావము రెండు మానవ స్వభావము దురదృష్టమో అదృష్టమో రెండు స్వభావాలు కూడా మానవ న్యాయాధిపతుల ముందు ముద్దాయిగా నిలబడతాయి మన ప్రభుకి మూడు మత సంబంధమైన విచారణలు మూడు రాజకీయ సంబంధమైన విచారణలు జరిగాయి మత సంబంధమైన విచారణలో ఆయన మీద మోపిన నేరమైతే క్రీస్తు ప్రవక్త 
ఇది చార్జ్ షీట్ ఆయన మీద రాజకీయ సంబంధమైన విచారణలల్లా ఆయన మీద మేము నేరం ఏంటంటే క్రీస్తు జూదుల రాజు ఫిలాతు ఎలాగ యేసు ప్రభుని విడిపించడానికి ఆయన ఏడు సార్లు ప్రయత్నించారు రోమన్ గవర్నర్ కి యూత మత పెద్దలకి జరిగిన రాజకీయ ఎత్తుడుగడలు ఏంటి ఇలాంటి విషయాలు అనేకమైన విషయాలు మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మన కోసం మన ప్రభు పడిన శ్రమలు ఎలాంటివో మనం అర్థం చేసుకుంటాం మనకి యాక్చువల్ గా ఎప్పుడైతే మన ప్రభు యొక్క శ్రమల మీద మనం ధ్యానిస్తామో మనకి పన్నెండు రకాలైన వాగ్దానాలు మనం పొందుతామండి ఇది యాక్చువల్ గా పదహారు వందల ముప్పై ఐదులో పార్లమోనియా అని ఇటలీలోన ఒక క్యాథలిక్ నన్ను ఆవిడ మార్గరీత సెంట్ మార్గరీత అంటే ఆవిడకి యేసు ప్రభు ఆల్మోస్ట్ నలభై సార్లు దర్శనమిస్తారండి ఆవిడతో ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడారు ఆవిడ అడిగిన ఒక ప్రశ్నకి ఆయన ఏం చెప్తారంటే నేను సిలువులో మరణించిన దానికంటే గెత్సమ్ అనే తోటలో నేను సఫర్ అయింది చాలా గ్రేట్ అగ్ని అని చెప్తారండి అందుకే ఆయన అంటారు ఎవరైతే నా శ్రమల మీద జానిస్తారో వారికి పన్నెండు రకాలైన వాగ్దానాలని చెప్తారు సో మనం ఈ లెంట్ కాలంలోన మనం ఈ టైం స్పేర్ చేసి నిజంగా మీరందరూ కూడా ఎన్ని పనులు ఉన్నా యేసు ప్రభు మీద ప్రేమతోటి ఈ టైమ్ ని ఆయన శ్రమల మీద జానించడానికి మీరందరూ వచ్చినందుకు చాలా ఆశీర్వాదకరం ఇప్పుడు మనము చూసినట్టయితే మన ప్రభువు ఈ లోకములో జీవించింది ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన మినిస్ట్రీ చేసింది సువార్త సేవ చేసింది మూడున్నర సంవత్సరాలు అయితే మనందరికీ తెలుసు ముందు కూడా చెప్పాను ఎందుకు ఆయన ముప్పై సంవత్సరాలు ఇంట్లో కూర్చోవలసి వచ్చింది అయితే అంటే జూష్ తాల్మాండు ఏం చెప్తుంది అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా ముప్పై సంవత్సరాలకు లోపు అంటే మెచ్యూరిటీ లేకుండా మాట్లాడితే అది చైల్డ్ స్టాక్ కింద కొట్టి పారేస్తారు అందుకే మన ప్రభు థర్టీ ఇయర్స్ ఆయన ఉండవలసి వెయిట్ చేయవలసి వచ్చింది అయితే ఆయన స్వార్థ పరిచర్య స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ గలలేని చేయడం జరిగింది లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఎరుషులేమికి రావడం జరిగిందండి ఇక్కడ మనము చూసినట్టయితే మనకి కనిపించేది ఏంటంటే ఈ వన్ ఇయర్ లో ఉన్న ఆయన మీద భయంకరమైన అపోజిషన్ జూష్ మత హెడ్ క్వార్టర్స్ జెరూసలేం ఈ జెరూసలేం దేవాలయమే ప్రధానమైన కేంద్రం ఇక్కడే ఆయన మోస్ట్లీ ఆయన బోధించేవారు ఆ టైంలో మనం చూసినట్టయితే మన ప్రభు ఫేస్ చేసిన ఇవి ఇన్ని అన్ని కాదండి మానవ చరిత్రలో మనం చూసినట్టయితే ఆయన పుట్టగానే రాజులు జడిసిపోయారండి డెత్ వాజ్ ఫాలోయింగ్ హిమ్ ఆయన పుట్టినప్పుడే మరణం ఆయన్ని వెంబడిస్తుంది మన ఉమ్మతేసు వార్త రెండవ అధ్యాయము పదహారు పద్దెనిమిది వచనాలు మనం చూసినట్టయితే మనకు కనిపించేది ఏంటంటే మన ప్రభువు బెత్లహేములో జన్మించినప్పుడు ఆయన నక్షత్రాన్ని చూసి ముగ్గురు జ్ఞానులు ఆ మత్తే సువార్త రెండవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాల్లో మనకు కనిపించేది ఏంటంటే రాజైన హేరోదు దినములలో మనం హేరోదు కోసం ముందు మాట్లాడుకున్నాం ఆ హేరోదు బిసి థర్టీ సెవెన్ లోన మార్క్ ఆంటనీ జూ అగస్ట సీజర్ జూదులకు రాజుగా నియమించడం జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా ఈ జ్యోదయాన్ని హేరోదు పాలిస్తున్నాడు హేరోదు హాఫ్ జూ హాఫ్ అరబ్ ఇడ్మయన్ అందుకే జూదుల్ని సంతోషపడడానికి ఈ జూదులు లైక్ చేయట్లేదని బిసి పంతొమ్మిది నుంచి ఋషులేం దేవాలయాన్ని మ్యాగ్నిఫిషెంట్ టెంపుల్ కట్టడం మొదలు పెడతాడు అయితే యేసు ప్రభు 
ఆ హీరో దినములో ఆయన జన్మించినప్పుడు ఆయన నక్షత్రాన్ని చూచి ముగ్గురు జ్ఞానులు వచ్చినట్టు చెప్తుంది వాళ్ళ పేర్లు మన బైబిల్లో ఈ సినప్టిక్ గాస్పల్స్ లో వాళ్ళ పేర్లు ఉండవండి అదేంటంటే చెప్తుంది అదర్ హిస్టరీస్ వాళ్ళ పేర్లు క్యాస్ప మెల్చోర్ బెల్తజార్ క్యాస్పర్ అరేబియా దేశం నుంచి ఆయన సాంబ్రాన్ని పట్టుకొస్తారండి ఫైనెస్ట్ ఫ్రాంకన్స్ అయిన ప్రపంచంలో దొరికేది ఉమాన్ లో సలాల అనే ప్రాంతం అండి మన దగ్గర నూరు రూపాయలు ఇస్తే తప్ప సాంబ్రాన్ వస్తుంది అక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అండి చూసుకోండి ఎలా ఉంటుందో ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగ్గానే కనిపించేది మనకి అదే వరల్డ్స్ బెస్ట్ ఫ్రాంకన్ షాండ్ గట్ ఇయర్ ఆ దేశం నుంచే వచ్చిన జ్ఞాని వాళ్ళు రాజులు కూడా అండి ఏసు ప్రభుకి సామ్రాన్ని పట్టుకొస్తాడు దాని అర్థం ఏంటంటే నీవు దేవునికి నరులకి మధ్యవర్తి నువ్వే ఎందుకంటే యాజకులు సామ్రాన్ని ఆ బలిపీఠం దగ్గర కాలుస్తారు అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి పరిశుద్ధ స్థలానికి ముందు ఉన్న ఆ సామ్రాన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలు కాల్చే బలిపీఠానికి దగ్గర అలానే మెల్చో ఇథియోపియా నుంచి బంగారాన్ని పట్టుకొస్తారు బంగారము కింగ్ ఆఫ్ ద మెటల్ నీవు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అని చెప్పడానికి ఆయన బంగారాన్ని పట్టుకొస్తాడు బాల్తజార్ అన్న ఆయన పరిషా దేశం ఇరాన్ నుంచి ఆయన బోడాన్ని పట్టుకొస్తారు దానికి కారణం ఏంటంటే మనం ఈరోజు ఈజిప్ట్ వెళ్ళినట్టయితే ఈజిప్షియన్ మ్యూజియం లోన ఇరవై ఏడు రాయల్ మమ్మీస్ ఉంటాయండి గత నాలుగు వేల సంవత్సరాలుగా అందులోనే మన బిబ్లికల్ క్యారెక్టర్స్ ఐదుగురు ఉంటారు ఫారో రామ్సస్ యొక్క తాత రామ్సస్ వన్ అతని తండ్రి సేతు వన్ రామ్సస్ రామ్సస్ యొక్క కొడుకు మెరిన్ పిత అని వాడి శరీరం ఉంటుంది రామ్సస్ యొక్క భార్య నెఫెట్రిటీ ఆవిడ శరీరం ఉంటుంది ఈ ఐదుగురు బిబ్లికల్ క్యారెక్టర్ ఫేస్ టు ఫేస్ చూడగలుగుతున్నామంటే మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు ఓన్లీ మిర్రా వాళ్ళనే మనము ఈజిప్ట్ లోనే స్పింగ్స్ పిరమిడ్స్ దగ్గర ఉంటదండి ఆ పిరమిడ్స్ దగ్గర ఈ ఫారోలు వాళ్ళకి బతుకుండగానే ఒక టెంపుల్ కట్టివారు వీళ్ళు మాస్టివ్ అంటే గ్రైనెట్లు ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల నుంచి తెచ్చిన క్యూర్స్ హండ్రెడ్ టన్స్ గ్రైనెట్ బ్లాక్స్ తోటి ఆ టెంపుల్ కట్టారు ఎందుకంటే చనిపోయిన తర్వాత ఫారో నా టెంపుల్ కి తీసుకొచ్చి వాని బాడీని మమ్మిఫికేషన్ చేస్తారు డెబ్బై రోజులు ఫారో ఆర్డినరీ పీపుల్ అయితే ఫార్టీ డేస్ ఆ మమ్మిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఈ బోడాన్ని వాడబట్టే వాళ్ళ శరీరం కొనదు యాక్చువల్ గా ముక్కులోంచి పెట్టి బ్రెయిన్ డ్రైన్ అవుట్ చేసేస్తారు కిడ్నీ దగ్గర కట్ చేసి బ్లడ్ డ్రైన్ అవుట్ చేస్తారు ఆ బ్లాక్ అన్ని రోజు ఈజిప్షియన్ మ్యూజియం లో ఉంటాయి ఇక్కడ చేసిన తర్వాత బోణంలో ఉన్న డెబ్బై రోజుల శరీరాన్ని ఓరబెడతారు తర్వాత లెనిన్ క్లాక్ తో చుడతారు అందుకే ఈ రోజు ఫారో రామ్సెస్ ఎవరైతే రేర్ర సముద్రం చీలడం మోసేతో ఫైట్ చేసి ఈజిప్ట్ అంతా నాశనం అయిపోవడం చూసాడో వారి శరీరం చూసినట్టయితే మనకి షాక్ వస్తుంది ప్రపంచంలో ఉన్న మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్సరేస్ ఆయన శరీరం మ్యాచ్ చేసిందే సర్ విలియం లిబి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో కార్బన్ ఫోర్టీన్ టెస్ట్ కనుక్కున్నప్పుడు మొట్టమొదట ఆయన క్లాత్స్ మీదే చేశారండి ఇప్పుడు ఈ ఫారో శరీరం ఎన్ని వేల సంవత్సరాల పుల్లకంట ఉందంటే కారణం మిరా ఈ ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన జ్ఞాని బెల్తజారు మిర్రా యేసు ప్రభుకి ఎందుకు తీసుకొస్తారంటే వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండి అది ప్రభువా నువ్వు మరణిస్తావు నీ శరీరం కొల్లదు నీవు పునరుత్నమై జీవంతో లేస్తామని చెప్పడానికి ఆ మిర్రాని ఆ జ్ఞాని తీసుకొస్తాడండి ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసు ఆ జ్ఞానులు హీరో దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత హీరోదు షాక్ అయిపోతాడు ఎందుకంటే ఈ కెనాట్ టాల్ రైట్ ఆడి సొంత కొడుకులనే ఆరిస్తోబ్లిస్ అలెగ్జాండర్ ఆంతి పాతేర్ ముగ్గురిని కూడా ఆ సబస్టియా ప్యాలెస్ లో మర్డర్ చేసి పారేస్తాడండి సింహాసనం కోసం ట్రై చేస్తాను రండి సొంత కొడుకుల్ని అలానే భార్యని మరియమ్మ వన్ మక్కబి ఫ్యామిలీ రాయల్ ఫ్యామిలీ అమ్మాయి ఆవిడ వల్లే మోస్ట్ ప్యాలెస్ లన్నీ ఇడికి వచ్చాయి ఆవిడ్ని చంపేస్తాడండి 
పక్కన చంపేస్తాడండి అలాగే బావమర్ని జాన్ హెర్మికేస్ అని వాణ్ణి చంపేస్తాడండి అందుకే సీజర్ అగు సీజర్ అగిస్తు ఏమంటాడంటే హేరోదు ప్యాలెస్ లే కొడికే పుట్టే కంటే హేరోదు ఫామ్ లో పందే పుడితే ఎక్కువ కాలం బతకొచ్చు అంటాడు ఎందుకంటే కొడుకులు గ్యారెంటీ ఉండవు అంత హేరోదు అలాటోడు ఆ టైంలో యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు అని ముగ్గురు జ్ఞానులు అడగడానికి రాడానే హేరోదికి మండిపోతుందండి వెళ్ళి చూసి రండి నేను చెప్తాను నేను కూడా వస్తానంటాడు వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత మనకి తెలుసు దేవత చేత వాళ్ళు ప్రేమించబడిన వారే హీరో దగ్గరికి వెళ్ళక మరో దారి అంటే వెళ్ళిపోతారు హీరోదు మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథం మతేసు వార్త రెండో వచ్చిన పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన మనకి ఏం చెప్తుందంటే హేరోదు బెత్తహేము దాని సకల ప్రాంతాల్లో రెండు సంవత్సరాలకు తక్కువ ఉన్నా ఎందుకంటే స్టార్ కనిపించే డేట్ నుంచి వీళ్ళు రావడానికి టూ ఇయర్స్ పడుతుందండి అది క్యాలిక్యులేట్ చేసి రెండు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలను చంపిమంటాడు ఇప్పుడు నూట ఎనభై మంది మగ పిల్లలని బెత్తహేము దాని సరౌండింగ్ ప్రాంతాలు బెత్తహేము నాలుగు డివిజన్లు అండి బెత్తహేమి ఎంటర్ అవగానే అది బెత్తహేమ్ ఎఫ్రాట అక్కడే యాకోబు రాహేలు కన్ని తర్వాత బెంజమిన్ కి జన్మనిచ్చిన తర్వాత చనిపోద్దండి పాపం అక్కడే యాకోబు అక్కడే ఆవిడ సమాధి చేసి ఈరోజు రాహేల్ సమాధి అక్కడే చూడొచ్చండి యాకోబు ఈజిప్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత యూసఫ్ కి మాట చెప్తాడండి మీ అమ్మని నేను పెద్దహేమ్ ఎఫ్రాత దగ్గర నేను పాత పెట్టానని యాకోబు ఆయన చెప్తాడు అది ఫస్ట్ పార్ట్ అండి బెత్లహేమ్ కి సెకండ్ పార్ట్ బేత్ జాలా అంటారు థర్డ్ పార్ట్ బేత్ సహూర్ అంటే గొల్లలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో ఎక్కడైతే ఇర్షిలేము దేవాలయం యొక్క బలి కల్పించవలసిన గొర్రెలన్నీ అక్కడే పెంచుతారండి బేత్ సహూర్ లోనే అక్కడ మూడోది నాలుగోది బేత్ లెహేమ్ యేసు ప్రభు పుట్టిన ఇది ఈ నాలుగు ప్రాంతాల్లో హీరోదు నూట ఎనభై మంది మగ పిల్లలను చంపుతారండి ఈ రోజు మనం బెత్లహేం వెళ్ళినట్టయితే యేసు ప్రభు ఎక్కడైతే జన్మించారో అదే కేవలోన మనకి పద్నాలుగు మంది పిల్లల సమాధులు ఉంటాయండి ఇప్పటికే అది అది క్యాథలిక్ చర్చ్ కంట్రోల్ లో ఈ సైడ్ ఉంటుంది ఏ రోజు కిల్డ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ మేల్ చిల్డ్రన్ యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడే ఖడ్గం ఆయన ఉయ్యాల మీద ఏలాడుతుందండి మానవ చరిత్ర తీసినట్టయితే మోస్ట్ నటోరియస్ పిల్లవ అండి మావు మానవ చరిత్రలో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ని చంపింది మావు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వచ్చే వరకు మావు సెవెంటీ సిక్స్ లో చనిపోతాడు ముప్పై కోట్ల మందిని చంపాడండి మావు ఒకరిద్దరిని కాదండి అంటే ఆ టైంలో చైనా పాపులేషన్ అరవై కోట్లు అయితే సగం పాపులేషన్ చంపేసాడండి మావు అనివాడు రెవల్యూషన్ ని మార్పు నిచ్చడానికి సగం మంది నాశనం అయిపోయినా పర్వాలేదండి అలాంటిది మావోయిజం ఇచ్చేసారు ఇప్పటికీ కూడా మావోయిజం మన దేశంలో కూడా చూస్తున్నా కారణం ఏంటంటే డెమోక్రసీలో వీ బిలీవ్ పవర్ ఫ్లోస్ త్రూ ద బ్యాలెట్ ఈ రోజు పవర్ ఫ్లోస్ త్రూ ద బీజేపీ గవర్నమెంట్ త్రూ ఈవిఎంస్ అయితే కమ్యూనిజం బిలీవ్ చేసేది పవర్ ఫ్లోస్ త్రూ ద బ్యారల్ ఆఫ్ ద గన్ విత్ బుల్లెట్ అందుకే మావో నిర్దాక్షణ్యంగా ముప్పై కోట్ల మంది చంపాడండి సుమారు ఫెమాంగ్ తోటి అంటే మావో చేసిన ఒక ఫూలిష్ పని అది అది కూడా మన భారతదేశంలో అదే ఫూలిష్ పని జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు మావో ఫూలిష్ పని ఎలాంటిది అంటే ఒకసారి రైతులు వచ్చి లాడ్ మా పొలాలన్నీ కూడా పిచ్చుకులు పండిన పొలాలన్నీ తినేస్తున్నాయి పంటనే ఈ కంకులన్నిటిని మొక్కజొన్న ఇవన్నీ తినేస్తానే అనగానే మావో ఇమీడియట్ డెసిషన్ ఇచ్చేసాడు అండి డిక్టేటర్ లాగా ఇష్టం అడిగే దొరికితే అదే చంపిమండి ఎక్కడెక్కడ పిచ్చుకలు ఉన్నాయో మొత్తం ఏరిమని చెప్పాడు సంవత్సరం లోగా దేశం అంతా చైనా దేశంలోనూ ఒక్క పిచ్చుక లేదండి బ్రహ్మాండం ఉంది ఇప్పుడు మా రైతులంతా హ్యాపీ పంటలు బ్రహ్మాండంగా పండిస్తాయి నెక్స్ట్ ఇయర్ అని చెప్పి సత్తా పడిపోయారు అయితే గ్రేటెస్ట్ థ్రెట్ ఏంటంటే మిడతల దండులు 
దేవుడు ఎక్కువ సృష్టి అని ఎలాగంటే సృష్టించారు చాలా ఈజీ ఇంటలెక్చువల్ గాడు ప్రతిది దెర్ ఈస్ అ సిస్టమ్ ఈ పిచ్చుకలు తినేవి మిడతల లాంటి ఎప్పుడైతే ఒక పిచ్చుక లేదో మిడతల దండులు బిలియన్స్ బిలియన్స్ పెరిగిపోయి దేశంలో పచ్చ మొక్కలన్నిటి నాశనం చేసి పారిసేయండి ఒక్క ఇది లేదు దానివల్ల కరువు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మిలియన్స్ డెబ్బై ఐదు లక్షల మంది ఆ కరువుతో చచ్చిపోయారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ కరువులోన రెండున్నర కోట్ల మంది చచ్చిపోయారండి ఇది అయితే ఇలాంటి భయంకరమైన మావో పుట్టినప్పుడు చాంగ్ ప్రభుత్వం చైనీస్ ప్రభుత్వం కత్తి మావో ఉయ్యాల మీద ఎలగట్లేదండి అమ్మాయిడు పుడితే ఎంత మందిని చంపుతాడురా అని అలాగే నెక్స్ట్ ర్యాంక్ లో ఉన్నోడు మనకి ఎట్లా అండి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు వరకు హిట్లర్ వలన ఐదు కోట్ల ముప్పై ఎనిమిది లక్షల పన్నెండు వేలు మంది చచ్చిపోయారండి హిట్లర్ వలన ఒక్క జూదుల్నే అరవై లక్షల మంది జూదుల్ని గ్యాస్ ఛాంబర్ లో చంపేశారండి ట్రిపుల్ ఇంకా ఆస్విజు సోబి బారు ఎన్ని వంద కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంపులు పోలాండ్ జర్మనీలల్ల వీడు హిట్లర్ పుట్టినప్పుడు కైజర్ ప్రభుత్వాలు జర్మన్ ప్రభుత్వం హిట్లర్ ఉయ్యాల మీద కత్తిని వేలగట్టలేదండి అమ్మాయిడు ఎంత డేంజర్ పెరిగితే చంపేస్తారండి అలానే నెక్స్ట్ లెనిన్ అండి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో రష్యాలో బొల్షిజం ని తీసుకొస్తాడు లెనిన్ ఒక చెప్పులు కుట్టుకున్న వాణ్ణి కుమారుడు అండి ఆయన జన్మించినప్పుడు ఆడి ఉయ్యాల మీద కత్తులు వేలాడలేదండి ఎందుకంటే లెనినే పదిహేను లక్షల మందిని చంపాడండి ఆ తర్వాత స్టాలిన్ వచ్చాడు జోసెఫ్ స్టాలిన్ వాడు రెండు కోట్ల అరవై లక్షల మందిని చంపాడండి రష్యన్స్ ని వాడు పుట్టినప్పుడు వాడి ఉయ్యాల మీద కత్తి జార్ ప్రభుత్వం ఏలాడగట్లేదండి తర్వాత కంబోడియాలో పోల్ పాట్ పదిహేడు లక్షల మంది చంపాడండి సెవెంటీస్ లా ఆడి పుట్టినప్పుడు కూడా కంబోడియన్ ప్రభుత్వం అడుగుయాల మీద కత్తి వేలగట్లేదు అమ్మ ఇడి పెరిగితే పదిహేడు లక్షల మందిని చంపుతాడని అయితే ఏసు ప్రభు జన్మించినప్పుడు హే రోజు జరిగిపోయి కత్తి ఆయన వెంట ఆడుతూనే ఉందండి మన ప్రభు మినిస్ట్రీలోన ఎప్పుడు కూడా మరణం ఆయన ఎప్పుడు వెంటాడుతూనే ఉందండి ఒకసారి ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతుకు వచ్చారండి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నజరేతులో ఆయన ఉన్నారు పాపం ఈరోజు మనం నజరేతుకు వెళ్ళినట్టయితే శనగోగ్ చర్చ్ అని ఒకటి ఉంటుందండి అంటే ఏసు ప్రభు ఏ శనగోగ్కైతే ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు వెళ్ళారో ఆయన ఈజిప్ట్ లోన ఉండింది నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు ఆయన ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఏసు ప్రభు ఏ శనగోక్కైతే వెళ్ళివారో దాని మీద ఇప్పుడు ఒక చర్చ్ ఉంటుందండి ఆ చర్చ్ లోకి వెళ్తే మనకు ఉల్లి జలదరిస్తుంది లూకాస్ వార్త నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చి నుంచి ఇరవై మూడు వచ్చిన ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినాల వరకు జరిగింది అక్కడేనండి ఆయన సాబత్ రోజున వెళ్ళినప్పుడు ఆ రబాయ్ ఐజయ గ్రంథాన్ని ఇస్తారు ఆయన అరవై ఒకటో అధ్యాయం ఈ అధ్యాయాలు అన్నప్పుడు లేవు ఒకటే బుక్ అండి ఇది పన్నెండు వందల ఇరవై ఏడులో లాంగ్ డౌన్ దీని అధ్యాయాలు గాను పదిహేడు వందల యాభై ఒకటిలో ఇస్టాయి దాన్ని వచనాలు గాను చేయబట్టే మనకి రోజు అధ్యాయాలు వచనాలు వచ్చాయి అంతకు ముందంతా ఒకే బుక్స్ అండి జూదులు ఆ తో ఐజయ గంధాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆయన చదువుతాడు యహో ఆత్మ నా మీద ఉంది నేను దీనులకు సువార్త ప్రకటించడానికి అలాగే గుడ్డు వారికి కళ్ళు తెరవడానికి కుంటు వారికి నడకనివ్వడానికి చెరలో ఉన్న వారికి విడుదలు కలుగు చేయడానికి ఆ వచనాలు ఐజయ రాసిన వచనాలన్నీ చదివి ఆ తోరాన్ని చుట్టి ఆ రబాయికి ఇచ్చి ఆయన పుల్పుట్ పైన నుంచి ఒకే ఒక మాట్లాడతారండి ఈ రోజు మీరు విన అన్నీ కూడా మీ కళ్ళ ముందు నెరవేరాయి అని ఒక మాట అంటారండి మీ వినికిడిలో ఇది నెరవేరింది 
అనగానే జూదులు అంతా ఎవడు రాయుడు ఇలా అమ్మ నాన్న ఇలా అందరూ వీళ్ళ కజిన్స్ వీళ్ళు అందరూ కూడా మనతో ఉన్నారు వీళ్ళు సన్ ఆఫ్ ఎ కార్పెంటరు ఇవన్నీ ఈయనలో నెరవేరిందని చెప్తానండి ఏంటి అని చెప్పి కోపంతో అప్పటికే పాపం యేసు ప్రభు వన్ ఇయర్ గల్లే అంతా వెరీ ఫేమస్ అండి అయినా పట్టుకొని ఆయన్ని ఈడ్చుకొని నజరేతో కొండ మీద కట్టబడిన పట్టణం అండి ఆ కొండ మీద నుంచి సుమారు నూట డెబ్బై ఐదు మీటర్ల ఎత్తు ఆ మ్యాన్ నుంచి తోసేయడానికి తీసుకెళ్తారండి ఈరోజు ఇజ్రాయలీ గవర్నమెంట్ ఆ కొండకి టన్నల్ వేసి డైరెక్ట్ నజరేతు వెళ్ళడానికి టన్నల్ కట్ చేసిందండి ఆ ఎక్కడైతే ఏ మేద నుంచి అయితే ఆయన తోసేయడానికి చూసారో ఆయన పోప్ జాన్ పాల్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద యాంపి థియేటర్ కట్టారు పదివేల మంది కెపాసిటీ ఆయన అక్కడ పూజ చేయడానికి ఈరోజు ఆ ప్రాంతాన్ని మనం చూడొచ్చండి అయితే ఆయన్ని తోసేయడానికి చూసినప్పుడు ఆయన తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతారండి ఎందుకంటే ఇస్ టైమ్ ఎస్ నాట్ కమ్ ఆయన సమయం రాలేదు కాబట్టి ఆయన చచ్చిపోలేదండి అలాగే యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం మనం యాభై ఒకటి నుంచి యాభై తొమ్మిది వచ్చిన చూసినట్టయితే ఆయన ఎరుసల దేవాలయం దగ్గర కూర్చొని ఆయన ఏమంటాడంటే జూదులతోటి అబ్రహాము పుట్టక ముందే నేను ఉన్నాను మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము నా దినాన్ని చూడాలని చాలా ఆశపడ్డాడు అనగానే ఈ మాట అనగానే జూదులకి పిచ్చెత్తిపోయి నీకు యాభై సంవత్సరాలు కూడా లేవు నీవు అబ్రహాం కంటే ముందున్నావా అని రాళ్ళు తీసుకోవడానికి చూస్తారండి పాపం ఆయన మీద చూసుకోండి అయితే ఆయన సమయం రాలేదు తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతారండి అయితే మరణం ఆయన్ని వెంటాడుతూనే ఉందండి ఇప్పుడు యోహాన్ సువార్త పదవ అధ్యాయం ఆ ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన మనం చూసినట్టయితే మనకు అక్కడ కనిపించేది ఏంటంటే ఎరుషులేమి దేవాలయానికి కొంతియన్ పిల్లర్స్ ఉంటాయండి నూట అరవై మూడు మాసివ్ పిల్లర్స్ అంటే మన రాజమండ్రి బ్రిడ్జ్ కింద ఏ సైజ్ పిల్లర్లు ఉంటాయో ఇరవై ఐదు అడుగులు సర్కం ఫ్రెండ్స్ అంటే నలుగురు నెలలు పట్టుకొని నలుగురు నెలలు పట్టుకుంటే ఏ ఏ సైజ్ మార్బుల్ మాసివ్ హేరోదు దేశాన్ని తీసుకొస్తానండి స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ ఇవి గ్రీసు ఎన్ని ఈజిప్టు ఎన్ని సీనా ఎన్నిటించి ఆ పిల్లర్స్ దగ్గర పాపం నేను కూర్చుంటానండి ఎస్ ప్రభు కూర్చొని జూదుడు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమంటా ఏమంటారంటే నేను తండ్రిని ఏకమై ఉన్నామని మీకు తెలీదా అని అడుగుతారండి ఆడగానే వీళ్ళు మతిపోయి ఎవరా నువ్వు దేవుని నీ తండ్రి అంటున్నావు నువ్వు తండ్రి ఒకటేనా అని చెప్పి ఆయన రాళ్ళు తీసుకుంటానికి చూస్తానండి అయితే ఆయన సమయం రాలేదు ఆయన తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతారండి ఇప్పుడు కాణాలో నా మనము యోహాన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పదకొండు వచ్చిన మనం చూస్తే మన ప్రభు మొట్టమొదట అద్భుతం మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పద్నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల పది రికార్డ్ మెరాకిల్స్ ఉంటాయండి అయితే మన న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో నాలుగు సువార్తల్లో సువార్తకులు రికార్డ్ చేసింది ముప్పై ఏడు అద్భుతాలే యేసు ప్రభు దానికి యోహాన్ చెప్పేస్తారు యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినలో యేసు చేసిన కార్యములు అనేకములు కలవు అట్టి దాన్ని ప్రతి దాన్ని వివరించి రాస్తే పుస్తకాలు ఈ లోకం పట్టదనేస్తారంటే ఒక్కొక్క ఊరిలోన ఒక్కొక్క అమెరికన్ కాంగ్రెస్ లైబ్రరీ ఉండాల అది ఒకే స్టేట్మెంట్ యోహాన్ చెప్పింది ఇప్పుడు మన ప్రభువు కాణాలోన ఆయన మొట్టమొదట మిరాకిల్స్ చేస్తారండి అందుకే యోహాన్ ఏమంటారంటే ఇది యేసు చేసిన మొదటి సూచక క్రియ అంట కారణం ఏంటంటే కొన్ని అపోక్రిపుల్ గాస్పల్స్ ఉన్నాయండి అంటే అబద్ధాలు క్రిస్టియానిటీ స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత అపోస్తులు చనిపోయిన వంద సంవత్సరాలకి రెండు వందల సంవత్సరాలకి పాపులర్ అయిపోయింది కాబట్టి క్రిస్టియానిటీ పుస్తకాలు అమ్మడం కోసం అని అపోస్తుల పేరు మీద కొన్ని గాస్పల్స్ రాశారు అలాంటి ఒక ఇరవై గాస్పల్స్ ఉన్నాయి ఈ నాలుగు కాకంటన అది ఫిలిప్ రాసిన సువార్త మేరీ మగ్దలైన సువార్త పేతు రాసిన సువార్త తోమా రాసిన సువార్త ఇలాంటి సువార్తలు బర్ణబా రాసిన సువార్త అని అంటే వీళ్ళు చనిపోయిన 
రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత రాయబడి అన్నాయి రాయబడి అండి ఆయన కానీ అంటే పాపులారిటీ పుస్తకాలకు అమ్మడం కోసం సో అవి పోక్ దమాస్కర్స్ తీసినప్పుడు ఐదు వేల పుస్తకాలు నేను తీసినప్పుడు ఎన్నిటి రిజెక్ట్ చేసి ఇరవై ఏడే ఆయన తీస్తాడు ఇరవై నాలుగు సువార్తల నుంచి నాలుగే తీస్తాడు ఇప్పుడు ఆ సువార్తల్లోన కొన్ని ఫన్నీ థింగ్స్ ఉంటాయండి అదేంటంటే యేసు ప్రభు చిన్నప్పుడు నడుస్తున్నప్పుడు ఆయన షాడో పడకుండా వెనక తన క్రాస్ పడేదని అలాగే మట్టితోటి బొమ్మలు చేసి హూ అని ఉదిస్తే పక్షులు అయ్యి ఎగిరిపోతుంది అని అలాగే మదర్ మేరీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు యేసు ప్రభుని పిలిచి నాయన కిచెన్ లోకి వెళ్ళి ఒక గరిటి తీసుకురా అంటే ఆయన ఎల్లుగోడు కాదట ఇక్కడ నుంచి చెయ్యి కిచెన్ వరకు సాగిపోయి గరిటి తీసుకొచ్చిందట ఇలాంటి కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీలు అందులో ఉన్నాయని రిజెక్ట్ చేస్తారు అదే మన ముస్లిం సోదరు ఖురాన్ లోన ఆ మూడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇవన్నిట్లో కూడా వీటి కోసమే ఉంటది యేసు ప్రభు చిన్నప్పుడు ఎలాంటి అద్భుతాలు చేశారు అని పుట్టగానే అంటే యేసు ప్రభు మరి అమ్మగారు జన్మనిచ్చిన వెంటనే ఆ బేబీని పట్టుకొని రాగానే ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ నీకు పెళ్ళి అవ్వలేదు నీకు ఎలాగ పిల్లలు పుడతాడు నువ్వేదో తప్పు చేసావు ఎవరితో అని ఆవిడ్ని తిడుతుంటే ఈ ఫస్ట్ వన్ డే బేబీకి కోపం వచ్చింది యేసు ప్రభుకి యేసు ప్రభు కోపం వచ్చి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాంటి పద్యాన్ని ఒక అరగంట పలికేస్తారు మీద ఎవరు మా అమ్మతో ఇలాగ మాట్లాడడానికి ఆవిడ పరిశుద్ధాత్మ పుట్టింది ఇలాంటి అన్ని అందులో ఉంటాయి సో అందుకు యోహాను సువార్త రాసినప్పుడు అందుకే క్రిస్టల్ క్లియర్ గా కారణం ఏంటంటే జూదులు ఎవరైనా థర్టీ ఇయర్స్ లోపు అద్భుతాలు చేస్తున్నట్టు చేస్తే అది బ్లాక్ మ్యాజిక్ అని కొట్టుపారేస్తారండి అందుకే మన ప్రభు ఎప్పుడు కూడా థర్టీ ఇయర్స్ వరకు ఒక అద్భుతం కూడా ఆయన చేయలేదు ఇప్పుడు యోహాన్ కాణాలో ఎనిమిది వందల ఇరవై లీటర్ల నీటిని ఆయన ద్రాక్షసంగా మార్చినప్పుడు యోహాను రాస్తారు ఇది మొదటి సూచక్రియ మద మేది ఎప్పుడైతే చూసి వీళ్ళకి ద్రాక్షసం లేదని చెప్తుందో ఆయన అంటారు మై టైమ్ హస్ నాట్ కమ్ నా సమయం రాలేదు అయితే ఆవిడ మట్టుకు నా యువ టైమ్ హస్ కమ్ అని చెప్పి వెళ్ళి ఆ పరిచారకులతో నీళ్ళు తెమ్మంటుంది ఈ రోజు మనం ఇలా కాణా ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎంట్రెన్స్ లో పార్క్ ఉండి ఒక నుయ్యి ఉంటుందండి ఆ నూతి నీళ్ళే తీసుకొచ్చి నింపుతారండి ఇప్పటికే అందులో వాటర్ ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ అయినా యేసు ప్రభు ఆరు రాతి బాణాలు ఉన్నా మూడు ఇంకా కాణాలు ఉన్నాయండి ఒకటి క్యాథలిక్ చర్చ్ లో ఉంటుంది రెండు దాని ఆపోజిట్ గా గ్రీక్ ఆర్థోడాక్స్ చర్చ్ ఉంటుంది అందులో రెండు ఉంటాయండి ఒకటి జర్మనీలోన కొలోన్ కెథడ్రిల్ ఆల్టర్ మీద ఒకటి ఉంటుందండి ఆరులోన నాలుగు జార్లు ఇంకా ఉన్నాయండి సో ఇక్కడ మన ప్రభు చెప్పింది ఏంటంటే కాణాలు మై టైమ్ హాస్ నాట్ కమ్ నా సమయం ఇంకా రాలేదండి ఇప్పుడు మనము యోహాన్స్ వార్త పదమూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చూసినట్టయితే మన ప్రభు చెప్తుంది ఏంటంటే మై టైమ్ హాస్ కమ్ నా సమయం ఆసన్నమైంది అని మాట్లాడి ఆయన శిష్యులకు పిలిచి చెప్తారు మీరు పట్టణంలోకి వెళ్ళి అంటే పేతురికి యోహానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కొండ నీళ్లు మోసుకున్న ఒక మనుషులు కనబడతాడు యూజువల్ గా పాలస్తీనాలోన అంటే ఇజ్రాయెల్ లోన మగోడు నీళ్లు మోయరండి ఆడోళ్ళే మోస్తారు మన దేశంలాగా మగోడు నీళ్లు మోస్తున్నాడని ఒక సిమ్టమ్ ఇస్తారు ఆయన ఏ ఇంటికి వెళ్తాడో ఆ ఇంటికి వెళ్ళి యజమాని పాస్కా సిద్ధపరచడానికి అడుగుతున్నారని చెప్పమని చెప్తారు అది మార్క్ ఇల్లండి మార్కు తల్లి పేరు మరియ మార్కు మామి పేరు బర్నబా మార్కు రిచ్ ఫ్యామిలీ అండి అక్కడ అన్ని అంటే ఫర్నిచర్తో అమర్చబడిన రూము సిద్ధపరచబడుతుంది అలాగే బర్తనోమైకి సైమొంద జలాత్కి చెప్పి యోధా ఇస్కార్ యోధ దగ్గర డబ్బు తీసుకొని మీరు ఒక ల్యాంబును కొని ఆ ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అడగానే యాజకులు అందరూ కూడా ఆ ఎరుషులేము యొక్క దేవాలయపు గోడల మీద నిలబడి ఆ సోఫా ఊతారండి ఊతగానే వెంటనే టక్కమని ఈ గొర్రెలకి వస్తారండి అప్పుడు 
దాన్ని అర్పించి ఆ మాంసాన్ని తీసుకొచ్చి లాస్ట్ సప్పర్ ప్రిపేర్ చేస్తారండి ఈవినింగ్ మన ప్రభు సుమారు ఏడు గంటలకి ఆయన అప్పర్ రూమ్కి వస్తారండి ఈ రోజు మనం ఎరుషులేము సీయోడు కొండ మీదకి వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ కెనాకిల్ అనే దాన్ని పిలుస్తారు అదే అప్పర్ రూము అది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో ఇజ్రాయిల్స్ వెస్ట్ బ్యాంక్ అని క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు అది ఇజ్రాయల్ గవర్నమెంట్ కిందే ఉంది అంతకు ముందు దాన్ని మాస్ కింద సలావుద్దీన్ పదకొండు వందల ఎనభై ఏడులోన దాన్ని మాస్ కింద చేశాడండి అయితే బ్రిటిష్ జనరల్ ఆలన్ బే క్యాప్చర్ చేసిన నైన్టీన్ సెవెంటీన్ లోన ఇవన్నీ తీసుకోలేదండి ఇది తీసుకోలేదు అల్లమరే ఆ స్కూలు ఏసు ప్రభుకి ఎక్కడైతే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారో ఆ కాలేజ్ ఇప్పుడు ముస్లిం కాలేజ్ ఉంటుంది అవన్నీ కూడా బ్రిటిషర్స్ తీసుకోలేదండి వదిలేశారు ఈవెన్ హోలీ సపల్ కత్ చర్చ్ క్రియ అంటే యేసు ప్రభు ఎక్కడైతే పునరుత్నం అయ్యా అని సులువేయబడ్డారో ప్రపంచానిలోన క్రిస్టియానిటీకి అతి పరిశుద్ధమైన స్థలం దాని తాళపు చెవి ఒక ముస్లిం ఫ్యామిలీ దగ్గర ఉంటుందండి పదకొండు వందల ఎనభై ఏడులో సలావుద్దీన్ ఆ ఫ్యామిలీకి ఇచ్చాడు ఆ ఫ్యామిలీ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అండాడు వాడు దగ్గరే ఆ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది ఇన్ని వందల సంవత్సరాలైనా క్రిస్టియానిటీ వాడు ఈవెన్ జనరల్ ఆలన్ బే ఆ కీ ఆడి దగ్గర నుంచి తీసుకోలేదండి సాడెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మక్కా మదీనా కీ నా దగ్గర ఉంటే ఆవిడ నూరుకుంటాడా అయితే క్రైస్తవులు నూట ఇరవై మూడు దేశాలు రెండు వందల డెబ్బై కోట్ల మంది ఉన్నా ఇంకా క్రిస్టియానిటీ యొక్క మోస్ట్ హోలీ ప్లేస్ ఒక కీ తెల్లవారి ఓపెన్ చేయడం క్లోజ్ చేయడం ముస్లిమే ఓపెన్ చేస్తాడు సాడెస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మన ప్రభువు అప్పర్ రూమ్ కి ఆయన ఏడు గంటలకు వస్తారండి ఆయన వచ్చి ఏడు నుంచి ఆయన ఆల్మోస్ట్ తొమ్మిది గంటల వరకు ఆయన పాస్కా విందును ఆరగిస్తారు మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నిర్గమ కాండం పన్నెండో అధ్యాయంలోన దేవుడు మోషేకి చెప్పింది ఇజ్రాయేల్ జనాగము ఈజిప్ట్ లో నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారిని విడిపించడానికి పది ఉత్పాతాలు మనం ఒక్క కరోనా తోటేనే గింజిపోతున్నాం రెండు సంవత్సరాలు బట్టి అదే రామ్సెస్ ఎవడు మన కుర్రోడు ఎవడో మంచి పోస్ట్ పెట్టాడండి రామ్సెస్ ఫోటో పెట్టి పక్కన ఏం రాశారు అంటే ఏ ట్రా మీరు మీ లోకం అంతా ఒక్క ప్లెగులతోటే గింజిపోతాను నేను పది చూసాను అలాంటి అన్నాడు సో ఇక్కడ పది ఉత్పాదాలతో సూపర్ పవర్ దేశాన్ని నాశనం చేసేస్తారు దేవుడు మోషే తన జీవితంలో నలభై రెండు అబ్దుతాలు చేస్తే కర్రతోటి పదిహేను అబ్దుతాలు చేస్తారు మానవ చరిత్రలో మోషే లాంటి నాయకుడు యేసు ప్రభుని పక్కన పెడుతూ మనం లేడేది ఎ సింగిల్ మ్యాన్ స్టూడే గణేష్ అండ్ ఎంపైర్ మల్టీ ఎంపైర్ అమెరికా వంద సంవత్సరాలు సూపర్ పవర్ అయితే రోమ్ మూడు వేల సంవత్సరాలు సూపర్ పవర్ థర్టీ వన్ డైనాస్టీస్ అండి చూసుకోండి ఆ ఫస్ట్ జోషర్ దగ్గర నుంచి క్లియో పాత్ర వరకు అలాంటి మల్టీ ఎంపైర్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసి పారేస్తాడండి మోసి ఆ పదే ఉత్పాతం ఫస్ట్ వాన్ చచ్చిపోయినప్పుడు ఆ పదే ఉత్పాతం ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే దేవుడు పాస్ ఓవర్ ఎలా చేయాలో చెప్తారు ఆ పన్నెండవ అధ్యాయం మనం చదివితే మనం ఈ రోజు ఈజిప్షియన్ మ్యూజియం కెళ్తే ఆ డౌన్ లోన్ ఆ డౌన్ ఫ్లోర్ లోనండి సుఖార్ యొక్క స్టాచ్యూ ఉంటది రామ్సెస్ ఆడ కొడుకు చచ్చిపోయినప్పుడు ఆ కొడుకుని పట్టుకుని ఆ సుఖార్ ప్లేట్ లాగా ఉంటది అది చేతిలో పెట్టి ఒక ప్రార్థన చేస్తారండి అది సిసిలిబిటీ మిలీస్ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ పిక్చర్ లో సూపర్ తీసాడు అండి ఆయన మృతగల కాదు నిజంగా తలంచుకుంటూ మర్చిపోద్ది రామ్సెస్ ఆ చనిపోయిన ఫస్ట్ వాన్ కొడుకు చచ్చిపోతాడు వాడిని పట్టుకొని ఆ సోకార్ దగ్గర తీసుకొచ్చి ఎందుకంటే హ్యూమన్ బాడీ గెద్ద యొక్క ఆ హెడ్ ఉంటదండి గాడ్ ఆఫ్ సుఖార్ రైజ్ మై సన్ ప్రూవ్ దట్ యు ఆర్ ద మైటి ద గాడ్ ఆఫ్ మోసస్ ఐ విల్ రైజ్ యు మైజెస్ టెంపుల్ బిగ్గర్ దెన్ ద పిరమిడ్స్ అంటాడండి పిరమిడ్ల కంటే మహా పెద్ద టెంపుల్ ని కడతాను నువ్వు ఇస్రాయేల్ మోస యొక్క దేవుడి కంటే గొప్ప దేవుడు వాడిని నిరూపించు నా కొడుకుని రేపని అవి అనగ నుంచి మోసే భార్య నెఫర్టిలిటీ ఒక డైలాగ్ వేస్తుందండి 
He cannot listen to you. He said nothing but a piece of a stone with the head of the board under it. That is the Raya Malanoka. Get that? Talundi. He cannot listen to you any. I put you in a picture to play. Come on, to say I will kill the Moses and say, come on, my commanders, commanders, all. And he, I picture just said any. A statue in Kavu under that. He did Pradhan Chief's na statue under that. You put. మనము చూసినట్టయితే ఇస్రయేలు జనాంగానికి దేవుడు విడిపించడానికి ఆ రాత్రి ఆ సంహారపు దూత వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మాన్ సాల్ డాట్ నవ్వు ఎవరైతే రక్షించబడాలో ఈ కోషాన్లోన ఆ పాస్కల్ ల్యాంబ్ వన్ ఇయర్ ల్యాంబ్ యొక్క రక్తాన్ని తీసి లెంటెల్ పోస్ట్ మీద రాయాల ఏ ఆ రక్తం సంహారతో చూసి పాస్ అయిపోద్దండి దానికి మన ప్రభువు మన హృదయానికి కూడా ఆయన సిలువ రక్తాన్ని తాకబట్టే మనం పాపం నుంచి రక్షించబడి ఉన్నామండి అందుకే ఒకటో యోహాను ఆ ఒకటో ఉద్యాయం ఏడు నుంచి తొమ్మిది వచ్చిన మనకి ఏం చెప్తుందంటే మనము మన పాపములను ఒప్పుకున్నాయంట ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతి మంత్రుడు కనుక సమస్త దుర్నీతి నుంచి మనల్ని విడుదల చేస్తారు అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన ఏస్తు రక్తము ప్రతి పాపం నుంచి కడిగి మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తుంది అని చెప్తుంది అందుకే మనము రక్షించబడింది మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క సిలువ రక్తంతో ఇప్పుడు జూదులు దానిని రిమంబరెన్స్ చేసుకోవడానికి అంటే ఎగుప్తు నుంచి దేవుడు ఆశ్చర్య రీతిగా ఎలా నడిపించారు అన్నదాన్ని పాస్కన ప్రతి సంవత్సరం ఆచరిస్తారు కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా జూదులు పాస్కని ఆచరించాలంటే వాళ్ళకి ఎనిమిది వస్తువులు కావాలండి మనకి న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో యేసు ప్రభు ఎలాగ పాస్కను ఆచరించారని మనకు ఉండదండి డీటెయిల్స్ జనరల్ గా మన ప్యాసోవర్ అంటే మనం యేసు ప్రభు లాస్ సప్పర్ అనే మనం చూస్తాం ఆ సీన్ మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మన ఇంట్లో ఎక్కడ చూసినా ఏ ఫొటోస్ అయినా లాస్ సప్పర్ సీన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక లార్జ్ డైనింగ్ టేబుల్ మీద యేసు ప్రభు సెంటర్ కూర్చొని ఇటు పక్క ఆరుగురు ఇటు పక్క ఆరుగురు శిష్యులు కూర్చొని యోహాను అన హృదయం మీద ఆనుకొని ప్రభు అని నన్ను అప్పగించేవాడు ఎవడు అండ్ యూద వెనక్కి తిరిగి చెయ్య ఇస్తాడు ఆ రొట్టిని ముచ్చి ఇవ్వడానికి యేసు ప్రభు ఫేస్ పక్క చూడలేక వెనక్కి పెట్టి ఉంటుంది అలాగే పేతురు ఇటు పక్క కూర్చొని యోహానికి సైగి చేస్తాడు ప్రభువుని అడుగు నిన్ను అప్పగించేవాడు ఎవడని ఆ సీను పద్నాలుగు వందల తొంభై ఐదు నుంచి పద్నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది వరకు మూడు సంవత్సరాలు లియోనో డివెన్సీ సాంతా మరియా ఆ కెథడ్రిల్ లోన మానస్ట్రీలోన మిలాన్ లోన అది డొమినికన్ ఫాదర్స్ యొక్క మానస్ట్రీ మీద వేస్తారండి ఆయన చోచ్ పెయింటింగ్ ఆ పెయింటింగ్ చూస్తే దానిలో మనకి రెండు ఇన్సిడెంట్లు కనబడతాయండి గొప్ప ఇన్సిడెంట్లు ఆ పెయింటింగ్ టైమ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఈ లియోన డివెన్సీ ఎలా పెయింట్ చేసింది అంటే ఫస్ట్ ఆయన పెయింట్ చేసింది యేసు ప్రభుని లైవ్ క్యారెక్టర్ తీసుకొచ్చి వాడండి ఆయన ఊహించింది కాదు ఈయన ఒక కాలేజ్కి వెళ్ళి ఆ కాలేజ్ లో ఎతికి ఒక యంగ్స్టర్ యేసు ప్రభులాగా ఎలాగైతే సూట్ అవుతాడో అలా మనం తీసుకొచ్చాడండి వాడిని కూర్చోబెట్టి వాడిని పెయింట్ చేస్తాడు పెయింట్ చేసిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోతాడు లాస్ట్ లోనే జోడస్ అని పెయింట్ చేశాడండి లియోన్ అడ్వెన్సి అందరు అయిపోయిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఈడు క్రిమినల్ మైండ్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో ఒక శాంతి ఉంటుంది ఫేస్ ఇస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ మన తలంపే తలంచిన తలంపులే మన ఫేస్ కవడకలు మారిపోతాయండి మీరు క్రిమినల్ ఫేస్ చూడండి లేదంటే మన పోలీస్ వాళ్ళు ఫేస్ చూడండి పోలీస్ ఫోర్స్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు జాయిన్ అవ్వక ముందు తీసిన ఫోటో పోలీస్ ఫోర్స్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఎలాగోండి ఆ థింకింగ్ ని బట్టి ఫేస్ మారుతుంది ఫేస్ ఈస్ ఇన్ దట్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ సో ఇక్కడ జోదస్ ని ఎలా టోర్ నెయ్యాలంటే హార్డ్ కోర్ క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఉన్నోడు కోసమని ఒక స్లమ్ కెళ్తాడండి మిలాన్ లో వెళ్ళి మన ధారావీ లాట్ బోంబేలో ధారావీ లాట్ స్లమ్ మన బోంబేలో ముప్పై లక్షలు ఉంటారండి ధారావీలో ఎవరినైనా ఇండియాలో ఎక్కడ మాటర్ చేసినా అక్కడ పారిపోతే ఏ పోలీసు పట్టుకోలేడు అలా స్లమ్ అది సో ఇక్కడ అలా స్లమ్ లోకి వెళ్ళి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేశాడండి క్రిమినల్ ఫేస్ ఉన్నోడిని 
వాడిని కూర్చోబెట్టి పెయింట్ చేస్తున్నాడు లాస్ట్ గా నా చేస్తున్నప్పుడు సడన్ గా నా చూసి రే నిన్ను ఎక్కడో చూసినట్టు నాకు గుర్తుంది అని అడుగుతాడు ఆడు టక్కుమని ఎక్కడో చూడడం ఏంటి మూడు సంవత్సరాల క్రితం నేనే కదా వచ్చాను ఏసు పడం కింద నువ్వు నన్ను ఇచ్చేసావు కదా అని కానీ నీకు షాక్ అయిపోద్ది ఓహ్ మై గాడ్ ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో వాడు టాక్ పాస్ క్రిమినల్ అయిపోయాడు అందుకని కవడకులన్నీ మారిపోయావు సో ఇక్కడ ఇదొక ఇన్సిడెంట్ తర్వాత పెయింటింగ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లియోనో డివిన్ సార్ ఫ్రెండ్ పిలుస్తాడండి పిలిసి ఈ పెయింటింగ్ మీద ఏది ఇందులో ఏది మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ గా నీకు కనబడుతుందో చెప్పు అన్నాడండి ఆనెస్ట్ గా వాడు పెయింటింగ్ ని కొంతసేపు అబ్జర్వ్ చేసి యేసు ప్రభు ముందున్న కప్పు తల తల మెరిసిపోతుంది మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ మన అటెన్షన్ అంతా కప్పే లాగేస్తుంది అనగానే తక్కువ మన పెయింట్ తీసి లియోనోడి బెన్సి దాని మీద వేసేస్తాడండి కప్పు మీద అని చెప్తాడు నా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు తప్ప మరి ఏది కూడా పెయింటింగ్ లో అట్రాక్ట్ చేయకూడదు ఫాస్ట్ చూడగానే ఆయన అట్రాక్ట్ చేయాలండి దాన్ని ఇది చేసి లైట్ చేసి దాని షైనింగ్ తగ్గించేస్తాడండి ఆ పెయింటింగ్ కి రెండు ఇన్సిడెంట్స్ అండి ఈ రోజు మనం మిలాన్ వెళ్ళినట్టయితే ఆ డొమినికన్ మానిస్ట్రీ సంతా మరియు ఆ దీంట్లోనూ ఆ డైనింగ్ హాల్ దీంట్లో ఆ పెయింటింగ్ ఉంటుందండి అలానే మన యేసు ప్రభు ఆ అప్పర్ రూమ్ లో ఆయన పాస్కా విందు ఆచరించడానికి ఒక టేబుల్ ఉండాలండి అది యూ షేప్ లో ఉంటది మనం వెస్టర్న్ టైప్ లాగా లియోనో డివెన్సి క్యారెక్టర్లన్నీ చూపించడానికి వేసినట్టు ఉండదండి అది ఒక అడుగు ఎత్తు టీపాయ్ మన టీపాయ్ నలుగుంటాయో అది యూ షేప్ లో ఉంటాయి యూ షేప్ లో ఉన్నప్పుడు వీలు అక్కడ ముందుకు కూర్చొని తెవాచీల మీద కూర్చొని కాళ్ళు వెనక్కి జరిపి ఎడవ చెయ్యి ఆ టేబుల్ మీద పెడతారు రిక్లైనర్స్ ఆ టీపాయ్ మీద పెట్టి కుడి చేతితో తింటారు కాళ్ళు బ్యాక్ ఉంటాయి అందుకే మేరీ మద్దలిన ఆ సైమంద లెప్పర్ హౌస్ లో ఉన్న మత్తే సువార్త ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఐదు నుంచి మనం చదివినట్టయితే ఆయన పాదాల మీద కన్నీటితో తుడిచి తన తలతోటి ఆ పెరుక్యూమ్ పాదాలు వేయగలిగిందంటే అదే మన వెస్టర్న్ టైప్ డైనింగ్ టేబుల్ లాగా కాలు కింద డైనింగ్ టేబుల్ లో పెడితే ఆవిడ ఇంతమంది కూర్చున్నప్పుడు కిందకు దూరలేదండి వీళ్ళు బ్యాక్ దూకుతారు సో ఇక్కడ ఇక్కడ మన ప్రభు పాస్ ఓవర్ చేయడానికి ఆయన పాస్ కా విందు ఆచరించడానికి ఎనిమిది వస్తువులు కావాలండి ఒకటి ఆ ఒక సంవత్సరం గల మచ్చ లేని ఆ గొర్రె పిల్లను ఎరుషులేమి దేవాలయంలో అర్పించిన తర్వాత దాన్ని సిన్నమన్ స్టిక్ తో రోస్ చేస్తారండి అంటే మనం దాల్చిన చెక్క కొంటాం కదా దాల్చిన చెక్కతోటి దాన్ని రోస్ చేస్తారు అది మొదటిది రెండవది వాళ్ళకి మూడు పులియని రొట్టెలు కావాలా మనం ఇరుషుల పాస్ ఓవర్ టైమ్ లో వెళ్తేనండి జూష్ పీపుల్ పాస్ ఓవర్ కి మన అప్పడాలు తిక్క అప్పడం ఎలాగుంటే అలాగా పులియని రొట్టి స్క్వేర్ టైప్ లో ఉంది దాని మీద యాభై మూడు స్ట్రైపులు ఉంటాయండి దాని మీద అంటే ఐజయ ఫిఫ్టీ థర్డ్ చాప్టర్ దాని మీద చుక్కలు 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 వేసి ఉంటాయి అది జూష్ పీపుల్ ఆ పులియని రొట్టినే యూస్ చేస్తారండి మూడు ఉండాలా మూడవది నాలుగు కప్పుల వైన్ ఉండాలా ద్రాక్ష రసము నాలుగు కప్పులతోటి నాలుగవది వాళ్ళకి ఐదు రకాలైన చేదు కూరలు ఉండాల లాటిస్ ఎండైవు హార్స్ లాటిస్ చికర్రి ఇలాంటి చేదు కూరలు ఎందుకంటే ఇది మెయిన్ ఇది ఎందుకంటే మొదటి ల్యాంబ్ ఏంటంటే ఆ సంహారపు దూత నుంచి రక్షించడానికి ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తము డోర్ పోస్ట్ కి వెయ్యబడింది అనడానికి రెండవది ఈ పులియని రొట్టెలు వాళ్ళు బయలుదేరే ముందు వాళ్ళు పులియని రొట్టెలు తినే బయలుదేరారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి టైం లేదు మూడవది నాలుగు కప్పులు వైన్లు ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే 
నిర్గమ కాండము ఆరో అధ్యాయం ఆరు నుంచి ఎనిమిది వచనాల్లో ఉన్న నాలుగు వాగ్దానాలు ఉంటాయండి ఆ వాగ్దానాల్లో దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే నేను మిమ్మను ఐగుప్తు దాసత్వం నుంచి నేను రప్పిస్తాను అని మొదటి ప్రామిస్ అను మొదటి కప్పు తాగిన తర్వాత ఈ ప్రామిస్ చెప్పి మొదటి కప్పు తాగి అందరికీ పాసాన్ చేస్తారండి అదైన తర్వాత కీర్తన నూట పదమూడు నూట పద్నాలుగు రెండు కీర్తనలు పాడతారండి ఫస్ట్ కప్పు చె చెప్పిన తర్వాత వాగ్దానం చెప్పిన తర్వాత రెండవది ఏంటంటే రెండో వాగ్దానం ఏంటంటే మిమ్మలను పాలు తేనెల ప్రవహించే దేశానికి నా బాహుబలం చేత మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను అన్నది రెండో ప్రామిస్ అండి ఆ చెప్పిన తర్వాత ఆ రెండో కప్ తీసి అందరూ తాగుతారండి తాగిన తర్వాత నూట పదిహేను నూట పదహారు కీర్తనలు అందరూ కలిపి పాడతారు మూడో కప్ ఏంటంటే నేను మీకు దేవుడినై ఉంటాను ఐ విల్ బి యువర్ గాడ్ అది చెప్పి మూడో కప్పు పాస్ అయిన తర్వాత నూట పదహారు నూట పదిహేడు కీర్తనలు పాడతారండి అదైన తర్వాత నాలుగో కప్పును పట్టుకొని మీరు నాకు స్వకీయమైన జన్మగా ఉందరు చెప్పిన తర్వాత ఆ కప్పుని పానం చేసి ఆఖరుగా నూట ముప్పై ఆరో కీర్తన పాడతారు మనకు మార్పు సువార్త పద్నాలుగు ఇరవై ఆరులో ఒక మాట ఉంటుందండి ఆ పాట యేసు ప్రభు కూడా పాడి అప్పర్ రూమ్ నుంచి పైకి వస్తారండి అప్పుడే మన ప్రభు పాటలు పాడినట్టు ఒక దగ్గరే ఉంటుంది ఇంకెక్కడా ఉండదండి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మన ప్రభు అప్పర్ రూమ్ లో చేసినవన్నీ మనకి అవన్నీ డీటెయిల్ గా మనం వెళ్ళలేం గాని యోహాన్ సువార్త పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు ఈ అధ్యాయాల్లో ఆయన మాట్లాడిన మాటలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కోసం క్రిస్టియన్ యూనిటీ కోసం సేవకుడిగా ఎలా ఉండాలని ఇవన్నీ కూడా ఆయన మాట్లాడతారు ఈ లాస్ట్ సప్ర స్టార్ట్ అయ్యక ముందు ఆయన పాత్రలో ఇది తీసుకొని నడువు పై వస్త్రం తీసేసి తువాలు కట్టుకొని అపోస్తులు పాదాలు కలిగినట్టు మనం చూస్తాం పేతురు నివారిస్తే నో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ పార్టిసిపెంట్ నా దీంట్లో నీకు అయితే నన్ను నలంతా అక్కడికిమంటాడు నో ఒకసారి స్నానం చేసుకోండి తిరిగి చేయక్కర్లేదని ఆయన చెప్పింది అక్కడ మన ప్రభు పలికిన మాటల ఆ అప్పర్ రూమ్ లో ఈ రోజు మనం అప్పర్ రూమ్ తిరిగినట్టయితే ఆ సీఓను కొండ మీద నిజంగా ధ్యానిస్తే ఎక్కడైతే మన ప్రభు ఈ అప్పర్ రూమ్ చేశారో ఒళ్ళు జలదరిస్తుందండి క్రిస్టియానిటీ బర్త్ ప్లేస్ అదే అక్కడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తర్వాత అగ్ని నాలుగు రూపం వచ్చి అక్కడి నుంచే క్రిస్టియానిటీ ప్రపంచ నలుగురులా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ అప్పర్ రూమ్ యాక్చువల్ గా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో ఇజ్రాయల్ క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు ముస్లింలు కానీ క్రీస్తువులు కానీ ఎవరు కూడా అక్కడ ప్రియలకి నాట అలవడింది మళ్ళీ పోపులు వచ్చినప్పుడే దా అక్కడ మాస్ చేయడానికి అలవ్ చేస్తారు అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వాటికన్ తోటి ట్రీటీ చేసినప్పుడు ఆ అప్పర్ రూమ్ ని వాటికన్ కప్ చెప్పారండి అది దేవుని చేంజ్ ఒకటి మాసివ్ మాస్టర్ పీస్ కింద మార్చేస్తారు అది ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు మన ప్రభు నూట ముప్పై ఆరో కీర్తన పాడుకొని ఆ అప్పర్ రూమ్ నుంచి దిగి కైఫా ఇంటి పక్కన స్టెప్స్ ఉంటాయండి ఆ స్టెప్స్ మీద నుంచి దిబిటీ పట్టుకొని అక్కడే పేతులు అడుగుతాడు అంటే లేఖనాలు ఫిల్ఫిల్ చేయడానికి కత్తి లేని వాడు కత్తి ఆమె కొనుక్కోవాలండి యూదాకి అప్పర్ రూమ్ లోనే వాంట్ చేసింది యాక్చువల్ గా అప్పర్ రూమ్ లోనే పేతురికి వెళ్ళిన అడ్వాన్స్ వాంట్ చేస్తారు యూదాకి వెళ్ళిన అడ్వాన్స్ వాంట్ చేస్తారు మత్తి సువార్త మనం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుంచి మనం చూసినట్టయితే ఆయన హీ వాంట్ చూడస్ నీవు నన్ను అమ్మేస్తామని వీళ్ళు ఆడు వెళ్ళిపోతుంటే అపోస్తులు ఏమనుకున్నారంటే పేదలకు అవసరమైంది ఏదో కొండానికి గల పంపించారు ప్రభు అనుకున్నారు 
వాడు వెళ్ళింది కొనడానికి కాదండి అమ్మడానికి వెళ్ళాడు బేరం అనడానికి అన్న కైపాతోటి అయితే ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన మనం చూసినట్టయితే మనకు కనిపించేది అదే అప్పర్ రూమ్ లో పేతురుని ముమ్మారు బొంకేస్తామని వెల్లి నిర్ణయించి మన ప్రభు ఆన్ చేసింది అండి ఆ తరువాత ప్రభు ఇక్కడ రెండు కత్తులు ఉన్నాయంటే వాడు పట్టుకోమంటారు కత్తి లేని వాడు తన బట్టన మీకు కత్తు కొనుక్కోవాలి ఎందుకంటే అడు అక్రమాకారులు ఒకటిగా ఎంచబడినండి ఆ లేఖనం నెరవేరడానికి పేతురు అందుకే కత్తి పట్టుకొని వస్తాడండి ఇప్పుడు మనం ఆ కైఫా ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే ఆ హోలీ స్టేర్స్ అండ్ స్టెప్స్ ఉంటాయండి అక్కడి నుంచి కేద్రోన్ వాక్ స్టెప్స్ వెళ్తాయి అక్కడి నుంచి గెచ్చమ్మ అనే తోటకు మేదకి ఎక్కుతారండి ఇప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఎరుషిలేం అంతా మొత్తం చేంజ్ అయిపోయిందండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ కాంక్రీట్ జంగిల్ ఎవ్రీథింగ్ చర్చెస్ గేచెస్ బిల్డింగ్స్ అనేది అయితే ఇప్పటికి కూడా ఒకే ఒక సింగిల్ ప్లేస్ ఒక రాయి కూడా మారలేని ప్లేస్ ఉందంటే యేసు ప్రభు నడిచిన హోలీ స్టెప్స్ అనేది ఇప్పటికే నిజంగా మనం అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒళ్ళు జల్లరిస్తుంది మన ప్రభు ఆఖరిగా అప్పర్ రూమ్ నుంచి గెత్సమని వెళ్ళడానికి లాస్ట్ గా నడిచిన స్టెప్స్ అవేనండి నాలో మేము కూడా అందరం ఎక్కి నడిచి వెళ్ళిపోరు అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫాదర్స్ దాటి డ్రైవింగ్ చేసి క్లోజ్ చేస్తారు ఎవరు నడ్డానికి ఇది లేకుండ మన ప్రభు ఆ స్టెప్స్ మీద కూడా పాట పాడుకొని నూట ముప్పై ఆరో కీర్తన కిందకి దిగుతారండి దిగి కీర్తిరోణ వాగ్ దగ్గరికి వస్తారు కీర్తిరోణ వాగ్ అంటే ఎరుషులేము దేవాలయానికి వెళ్ళడానికి తూర్పు ద్వారం ఆ రోజుల్లో దాన్ని సుశాంత్ గేట్ అనేవారు ఇప్పుడు గోల్డెన్ గేట్ అంటారు అది మూస్ ఉంటుంది దానికి కేద్రోను వాక్కి మేదన ఒక మూడు వందల అరవై అడుగులో బ్రిడ్జ్ ఉంటుందండి దానికి అవతల పక్కది వ్యాలీ ఆఫ్ జోసఫాత్ అంటారు యహోషా ఫాత్ లోయ అక్కడే ప్రభు ఫైనల్ గా జడ్జిమెంట్ కి ప్రపంచానికి జడ్జిమెంట్ చేసేది అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఆ మేఘా రూడే ఆ మేధ రూడే జడ్జిమెంట్ చేస్తారు ఇటుపక్క అంతా కూడా కేద్రోను వాగు ఈ కేద్రోను వాగు మిగతా రోజుల్లో నీరు పారుతుంది కానీ పాసోవర్ టైంలోన రక్తం పారుతుంది ఎందుకంటే జూదుల చరిత్ర కాడు యోసపాస్ ఏం చెప్తానంటే పాసోవర్ టైంలోన యేసు ప్రభు కాలంలోన యాక్చువల్ గా పది మంది కుటుంబం ఉంటే దానికి ఒక గొర్రెని జరుషులేం దేవాలయంలో ఆఫర్ చేస్తారు ఆ టైంలో ఉన్న యేసు ప్రభు టైంలోన రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల ఐదు వందల గొర్రెలు ఎరుషులేమి దేవాలయంలో కట్ చేశారు ఆ రక్తం ఆ డ్రైన్ పైప్ కేంద్రం వాక్ ఉంటది కాబట్టి అది ఈ వాటర్ తో మిక్స్ అయిపోయి అప్ టు వన్ ఫీట్ హైట్ వరకును రక్తం పారుతుంది అది నీరు కనబడదు మొన్న నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో హిబ్రూ యూనివర్సిటీ ఆర్కియాలజిస్టు ఆ టెంపుల్ యొక్క డ్రైన్ పైప్ దొరికిందండి ఆ కేద్ర వాగులో ఇప్పటికి మనం చూడొచ్చు ఆ ఆర్టర్ నుంచి డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ అంతా ఆ డ్రైన్ పైప్ లో నుంచే ఇందులో కలిసేది మన ప్రభువు ఆ నడుస్తున్నప్పుడు ఆయన అంగీ మేదకెట్టుకొని నడాల ఆయనకి తెలుసు ఇది గుర్రల రక్తం కాదు కానీ నా రక్తం కూడా కొన్ని గంటల్లో ఇందులో చిందబడుతుంది అని ఆయనకి తెలుసండి అది కాళ్ళు అంగీని మేదకెత్తుకొని ఒలీవుల కొండ ఎక్కుతారండి ఈ రోజు మనం ఒలీవుల కొండకి వెళ్ళినట్టయితే ఈ కేద్రోని వాక్కి ఆపోజిట్ గా చర్చ్ ఆఫ్ ఆల్ నేషన్స్ అని యేసు ప్రభు ఎక్కడైతే గిత్సం అనే తోటలో ఆయన ఎక్కడైతే ఆయన రక్త చమట చాలిచారో ఆ రాత మీద తెలియన మూడు వందల ఇరవై ఐదులోనే ఒక చర్చ్ కట్టిందండి ఆవిడ ఆ గెత్సమనే తోట ఆ గెత్సమనే తోట ఎవరిదంటే అరిమత యోసేఫ్ పార్లమెంట్ మెంబర్ జూయిస్ శాన్ హెనిడ్రెన్ మెంబర్ ఎరుషులేమికి ఒక ముప్పై ఏడు కిలోమీటర్ల నాట్ లో అరిమత అని ఊరు ఉంటుందండి ఆ ఊరికి చెందిన వ్యక్తి ఆయన బట్ రిచ్ మ్యాన్ ఆయన యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేసుకోవడానికి తాళం ఇచ్చారు ఈ రోజు మనం ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళినట్టయితే 
పామ్ సండే రూట్ అని గెట్సమ్ అనే చర్చ్ కి బ్యాక్ సైడ్ ఒక రూట్ ఉంటుంది అండి ఆ ఉలివుల కొండమంచి ఆ హొస్సన్న హొస్సన అని యేసు ప్రభుని ఆదివారం నాడు ఐదు రోజుల ముందు ఊరేగించి తెచ్చిన ఆ ఒరిజినల్ రోడ్డు అక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఒక గేట్ దగ్గర ఒక పిల్ల రోడ్ ఉంటుందండి ఆ పిల్ల ఏంటంటే యేసు ప్రభు కాలంలో ఈ గెట్సమ్ అనే తోటకి మెయిన్ డోర్ కొన్న పిల్లలు అండి అది ఆ పిల్లల యొక్క తాళం గేట్ తాళం ఇప్పే యేసు ప్రభు లోనకి వెళ్ళేవారు ఆ పిల్లల పీసు ఇప్పుడు అక్కడ ఉంటుందండి బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ కు వచ్చేసరికి ఈ రోజు మనకి ఎనిమిది ఆలివ్ ట్రీస్ కనబడతాయండి ప్రపంచానికి ఓల్డెస్ట్ ఆలివ్ ట్రీస్ అదే అందులో ఏడు రెండు వేల సంవత్సరాలది ఒకటి మూడు వేల సంవత్సరాలది దావీది కాలం నుంచి ఉన్న ట్రీ అండి అది అది యాక్చువల్ గా నేను మొట్టమొదటి ఎనభై నాలుగులో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో పోలీలాండ్ వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆపోజిట్ హోటల్ లోనే ఉన్నానండి ఆ హోటల్ డోర్ కట్టం ఎప్పగానే మొట్టమొదటి ఆ గెచ్చమని తోటే నాకు కనిపించింది నేను నడుచుకొని అప్పుడు నాకు ఎవరు తెలియదు చెప్పడానికి కానీ ఎప్పుడు తడవారి నుంచే ఎవరైనా తీసుకెళ్తా ఆ గెచ్చమని తోటకి వెళ్ళానండి వెళ్తే ఈ ట్రీ చూశాను ఇది ఓల్డెస్ట్ ట్రీ మూడు వేల సంవత్సరాలది దావిది కాలం నుంచి ఉన్న ట్రీ లక్కీగా అక్కడ ఒక అమెరికన్ దొరికాడండి ఆడు సిక్స్ ఫోర్ అట్లా ఆ లీవ్స్ నాకు కావాలా మనం చేసిన మొదటి దొంగతనం లాస్ట్ దొంగతనం అదే అంటే హోలీ ల్యాండ్ లో ఉన్న ఈ ఒలీవుల కొమ్మల్ని తెంపి ఆడి భుజాల మీద ఎక్కి మేదకి ఎక్కి ఆ కొమ్మలు తెప్పి తీసుకొచ్చానండి అయితే ఆ రోజు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేశాను ప్రభు నాకు అప్పుడు నేను యంగ్స్టర్ నాకు పిల్ల అవ్వలేదు నాకు వివాహం అయ్యి ఎవరైనా పిల్లలు పుడితే మగపిల్ల పుట్టినా ఆడపిల్ల పుట్టినా ఈ ఆలివ్ అని పేరు పెడతానండి అలాగే ఆలివ్ ఎందుకంటే ఒలీవుల చెట్టు ఒలీవుల కొమ్మ శాంతికి విజయానికి గుర్తండి అలాగే ఒలీవుల కొమ్మ ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్ లోన ఎవరైనా గెలిస్తే గోల్డ్ మెడలు సిల్వర్ మెడలు బ్రాంజ్ మెడలు ఇస్తారు యానిస్ అండ్ డేస్ లోన ఒలీవ్ రీతే విజయానికి గుర్తుగా తల మీద పెడతారండి అలానే శాంతికి గుర్తు ఏంటంటే ఇద్దరు వార్నింగ్ ఫ్యాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆలివ్ బ్రాంచ్ ఇస్తారండి శాంతికి సమాధానానికి గుర్తు అలాగే ఆలివ్ ట్రీ ఆలివ్ చెట్టు న్యూ లైఫ్ గుర్తండి మన మన ఆది కాండం ఆరు ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయంలో మనం చదివినప్పుడు నోవా కాలంలో జల ప్రళయం ఉన్నప్పుడు ఆ ఓడ ఆరారాత పర్వతం మీద ఉన్నప్పుడు ఆ నీళ్లు ఇంకాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి కాకిని పంపితే తిరిగి రాదండి డెడ్ బాడీస్ తినుకొని ఉండిపోద్ది అయితే నోవ పావులను పంపినప్పుడు ఇది మొట్టమొదటిగా ఒలీవుల మొక్కనే పట్టుకొని నోవ దగ్గరకు వస్తుందని అంటే న్యూ లైఫ్ కి ఆలివ్ ట్రీ ఇండికేషన్ అండి అలాగే ఆలివ్ ట్రీ అభిషేకానికి గుర్తు రాజులకు కానీ యాజకులు కానీ అభిషేకం చేయాలంటే ఒలీవుల నూనెతోటే అభిషేకం చేస్తారండి యాక్చువల్ గా ఒలీవుల నూనె ప్రాసెస్ చేసింది నాలుగు ప్రాసెస్ అండి బెస్ట్ టాప్ మనం ఒరిజిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ అంటాం అది ఎరుషులేమ దేవాలయంలో ఏడు శాఖలు గల దీప స్తంభానికి వేయడానికి ఒలీవుల అచ్చమైన ఒలీవుల నేను వాడతారు మొదటి స్టేజ్ రెండో స్టేజ్ అది భోజనానికి వాడతారు ఒలి ఆలివ్ ఆయిల్ కొలెస్ట్రాల్ బరస్ట్ అండి ఆలివ్ ఆయిల్ తో గోంచేస్తే హార్ట్ అటాక్ రావండి మన ఆర్టరీస్ లో ఉన్న బ్లాక్లన్నీ క్లియర్ చేస్తుంది అందుకే ఈ రోజు రిచ్ పీపుల్ అంతా కూడా లీటర్ ఎనిమిది వందలు వెయ్యి రెండు వందలు పెట్టి ఆలివ్ ఆయిల్ తో వంటలు చేసుకుంటారు సెకండ్ ప్రాసెస్ ది ఫుడ్ కు వాడతారు మూడో ప్రాసెస్ ది ఏంటంటే మసాజ్ కు వాడతారు నాలుగో ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒలీవుల నూనెతో రాస్తే స్కిన్ డిసీజ్ రావండి శరీరానికి నాలుగోది ఏంటంటే ఇంట్లో దీపాలు వెలిగించుకోవడానికి నాలుగో ప్రాసెస్ చేసింది వాడతారండి 
ఒలివిల్ చెట్టుకి డెత్ లేదండి నో డెత్ హాలీవుడ్ ట్రీకి అందుకే ఈ రోజు ఎనిమిది హాలీవుడ్ ట్రీస్ యేసు ప్రభు కాలం ఈ ఏడు దావీది కాలం ఉంది ఒకటి ఆ పెద్ద ట్రంక్ ఇప్పుడు మనం ఎంట్రన్స్ ఎలాగానే చర్చి పక్కనే ఉంటుందండి ఆ ట్రంక్ కిందే పేతురు యాపోబు యోహాను పడుకుంది మన దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది యేసు ప్రభు రాతి వేత దూరము వెళ్ళి అంటే ఒక రాయి తీసి ఇసిరితే ఎంత దూరం వెళ్తుందో అంత దూరం వెళ్ళి ఆయన ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టారండి ఆయన మనకి సిక్స్టీన్ చాప్టర్లో ఆది కాండంలో హాగరు ఇస్మాయిల్ చనిపోతున్నప్పుడు వింటి వేత దూరం అంటే ఒక యారో వేస్తే ఎంత దూరం వెళ్తుందో అంత దూరం వెళ్ళి వినిపించడం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ యేసు ప్రభు రాతి వేత దూరం వెళ్ళి ఆ రాక్ పెద్ద రాక్ ఉంటే ఆ రాక్ మీద ఆయన ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెడతారండి ఈ రోజు ఆ రాక్ మీదే చర్చ్ ఆఫ్ ఆల్ నేషన్స్ అని మోస్ట్ మ్యాగ్నిఫిషియన్ చర్చ్ అండి దాన్ని యాక్చువల్ గా హిలీనా కట్టింది ఆరు వందల పద్నాలుగులో పర్షియన్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తే దాన్ని పది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ప్రొసీడర్స్ కడతారండి అది కూలిపోయినప్పుడు పదిహేను వందల ముప్పై ఐదులో వాట్మాన్ టెస్ట్ స్టెప్లో దాన్ని రీబిల్ చేస్తారు అయితే అది నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి అది కూలిపోతుంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో అంటోనియో బల్రూజీ ఇటాలియన్ ఆర్కిటెక్ట్ క్యాథలిక్ ఫ్రాన్సిస్కన్ ఫాదరు లాయరు బిల్డరు టాప్ అని హోలీల్యాండ్ లో ఉండే చర్చ్లన్నీ డిజైన్ చేసింది ఆయన అండి ఆయనలో గొప్పతనం ఏ తెలుసండి ఏది చేసినా ఎస్ ప్రభు సెంటర్ ఫైన్ ఆయన్ని మహిమపరచడానికే డిజైన్ చేస్తారండి ఆయన ఎప్పుడూ మనం మౌంట్ తాబూర్ మీదకి వెళ్ళినా ఎక్కడ ఏ చర్చ్కి వెళ్ళినా ఆయన డిజైన్ చేసింది అదే నజరేతులోనా ఎక్కడైతే గాబ్రియల్ దేవదూత మదర్ మేరీకి శుభవార్త చెప్తారో ఆ చర్చ్ని డిజైన్ చేయనప్పుడు ఈయనకి ఇచ్చారు కాదండి క్యాథలిక్ చర్చ్ ఏమంటే చేసింది వీడికి ఇస్తే మదర్ మేరీకి దెబ్బేసేస్తాడని చెప్పి ఈడు మానిస్తుందండి పాపం దాన్ని గివాని ముష్ అని ఇంకొక ఆర్కిటెక్ట్కి ఇచ్చారు ఆడు క్యాథలిక్ ఫాదరే అయితే ఆ దీంతో పాపం హత్తు తట్టుకోలేక ఈయన గుండాలు చచ్చిపోతాడండి ఈ ఎంటోనియో బల్రూజ్ యొక్క చిన్న ఆ స్టాచ్యూ అంటే ఒక ప్లేట్ మీద మౌల్ చేసింది తాబూరు పర్వతం మీద ఆ చర్చ్కు ముందున ఆయన ఆ ఫోటో ఉంటుందండి ఎంటోనియో బల్రూజ్ టాప్ ఆర్కిటెక్ట్ అయితే గివానీ మిర్చి కూడా ఆయనే అన్యాయం చేయలేదండి ఆ చర్చ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు జాన్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ లోకం యొక్క వెలుగు నేనే నన్ను వెంబడించి వాడు చీకట్లో నాడు ఒక నిత్య జీవకు వెళ్ళి కలిగి ఉంటాడని ఆ థీమ్ తోటి లైట్ హౌస్ కింద డిజైన్ చేస్తారండి మిడిల్ ఈస్ట్ లో మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ చర్చ్ నజర్ అయితే అనౌన్సేషన్ చర్చ్ అండి దాని ఎంట్రన్స్ లోనే ఉంటది వాక్యము సవీరదాని అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వాక్యం సరీర అయింది అక్కడే ఇక్కడ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఆ శిష్యులను అందరినీ పైన వదిలిసి ఇక్కడ పేతురు యాకోబు యోహాన్ ఈ ముగ్గురు ఇన్నర్ సర్కిల్ అండి ఇప్పుడు యేసు ప్రభుకి అందుకే మన ఆ గాస్పల్స్ లో మనం ఎక్కడ చూసినా ఆ లూకాసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనకు కనిపించేది ఏంటంటే ఆయన నాయిన్ దగ్గర విధవరాల కుమారుని లేపినప్పుడు ఆ కపర్ణ హోంలో జైరూస్ కుమార్తెను లేపినప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురినే తీసుకెళ్తారండి ఆయన తాలి తాకి మీ అని తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ మేడ మీదకి పేతురు యాకోబు యోహాన్ ఎన్నర్ సర్కిల్ యేసు ప్రభుకి డెబ్బై మంది శిష్యులు అండి పన్నెండు మంది అపోస్తులు ఆ పన్నెండులోన ఈ ముగ్గురు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇన్నర్ సర్కిల్ అలానే ఆయన మత్య వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఆయన తాబూరు కొండ మీద మారు రూపం పొందినప్పుడు పేతురు యాకోబు యోహాన్ వీళ్ళు ముగ్గురినే తీసుకెళ్తారు ఇక్కడ గెచ్చమనే తోటకు వచ్చేసరికి ఈయన ఆ గెచ్చమనే తోటలోకి మిగతా వాళ్ళు ఎనిమిది మందిని పైన వదిలేస్తారు యోధ అమ్మడానికి వెళ్ళాడు 
ఈ ముగ్గురిని ఇక్కడే ఉండమని చెప్పి నేను వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తానని అయితే మన ప్రభువు వచ్చి చూసేసరికి వీళ్ళందరూ కూడా మంచి నిద్రలో ఉన్నారు నాతో ఒక గంట కూడా మేల్కొని ఉండలేరా అని అడుగుతారు ఇక్కడ సాడెస్ట్ పాట ఏంటంటే మనకి ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ క్రైస్టు యేసు ప్రభు యొక్క స్నేహితులు పడుకుంటే యేసు ప్రభు యొక్క శత్రువులు మెలకువగా ఉండి ప్లాన్ చేస్తున్నారని చెప్పడానికి ఇప్పుడు లోకంలో జరుగుతుంది అదేనండి మన ఇండియాలోన మనం మంచి ఫాస్ట్ స్లీప్ లో ఉన్నాం మన క్రైస్తవులని సో ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ జీజస్ ఆర్ స్లీపింగ్ ఎనిమీస్ ఆర్ క్రైస్ ఆర్ ప్లాటింగ్ దాట్ మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రెండు తోటలు కనబడతాయండి మొదటి తోట ఏదేని తోట ఆ ఏదేని తోటలో దేవుడు మానవుడు ముఖాలు ఇటుపక్క అటుపక్క తిప్పుకొని సపరేట్ అయిపోయారండి రెండవ తోట గెచ్చవనే తోటలో మానవుడి తరఫున యేసు ప్రభు ప్రీట్ చేస్తున్నదండి మనకి లూకాస్ వార్త ఇరవై రెండో వచ్చాయి నలభై రెండు నుంచి నలభై నాలుగు వచ్చిన మనం చదివితే మనం ఆశ్చర్యపోతామండి లోక మెడికల్ డాక్టర్ ఆయన నాట్ ఆల్ టు ఫోర్ టు డాక్టర్ ఆయన ఈ రోజు ఎవరు ఎవరైనా హెవార్డు ఆక్స్ఫోర్డ్ నుంచి చూస్తే అలాగా గ్రీక్ డాక్టర్ ఆన్సెంట్ డేస్ లో గ్రీక్స్ టాప్ ఇంటలెక్చువల్స్ ప్రపంచానికి ఈ రోజు అమెరికన్స్ యూరోపియన్స్ ఎవరైతే ఇంటలెక్చువల్స్ ప్రపంచానికి తెలివైన గ్రీక్ డాక్టర్స్ అండి ఈ గ్రీక్ డాక్టర్స్ సర్జరీస్ అన్ని కనిపెట్టింది అందుకే ఈ రోజు ఎంబీబీఎస్ ఎవరైనా పాస్ అయితే అవి తీసుకునే ప్రమాణము గ్రీక్ డాక్టర్ పేరు హిపోక్రటిక్ పేరు మీదే ప్రమాణం చేస్తారు ఈ గ్రీక్ డాక్టర్ ఆయన రాస్తున్నది ఏంటంటే సువార్తలోన యేసు ప్రభు గెసమనే తోటలో ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయన రక్తం చెమట బిందువులు కాపడిందని అంటే లూకా చెప్తుంది ఏంటంటే యేసు ప్రభుకి హెమాటోడ్రోసా అని ఒక సైంటిఫిక్ టర్మ్ సిచ్యువేషన్ లో హీఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అండి ఈ హిమాటోడ్రోసా సిచ్యువేషన్ ఎలాగంటే వస్తుంది ఒక మనిషి ఆవేదనతో ఉన్నప్పుడు మనకి జంతువులకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జంతువుల్లో ఒక దెబ్బ కొట్టిన తర్వాత అది మర్చిపోద్దండి దెబ్బ సంగతి కానీ మనిషికి ఒక మాట ఆడితే జీవితాంతం ఆ హట్టు ఉండిపోతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏ వ్యక్తికైనా నిన్ను రేపు పన్నెండు గంటలకి నీ పీక నరుకుతాము అని చెప్తే నరికినప్పుడు సెకండ్స్ లో తలగిరిపోద్ది పెద్ద పెయిన్ కాదు కానీ ఆ నరికిన టైమ్ ఆన్ వరకును ఈయన ఊహ అది టార్చర్ చేస్తానండి యేసు ప్రభు కనబడుతున్నది ఏంటంటే ఆయన్ని ఎలాగ అరెస్ట్ చేసి ఎలాగ క్రూసిఫై చేస్తారు అన్ని కూడా కళ్ళకు ముందు కనబడుతున్నాయండి సినిమా వేసినట్టు అందుకే ఆయన ఆతురపడి తండ్రి నిశ్చితమైతే ఈ పాన పతనాన్ని తీసాయి తండ్రి ఏం దేవుడు షాక్ అయిపోతారు ఈయన వచ్చింది ఆ పనికే అలాడిది వద్దని తండ్రి ఈయన వెంటనే ఆయన దేవదోతన పంపించి ఆయన వాదార్చినట్టు చెప్తారు ఇక్కడ యేసు ప్రభుకి క్యాపలరీస్ లో నుంచి మనకి మైక్రోస్కోపిక్ హ్యామరేజ్ అంటే స్వెట్ గ్యాన్ లో నుంచి బ్లడ్ పైకి వచ్చేస్తుంది ఈ సిచ్యువేషన్ కారణం తెలిసి నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి నేను ఈ అరబ్ దేశాల్లో కమోడోస్ కూర్చున్నాను పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆ టైంలో వీళ్ళకి అదంతా మిలిటరీ పోలీసు వీళ్ళందరూ కూడా దేశం అంతా కంట్రోల్డ్ బై ఓన్లీ పోలీస్ ఫోర్స్ మన ఈ సివిలియన్ పోలీసు ఏదైనా టైం టైం వచ్చి డబ్బులు ఇస్తే వదిలేస్తారు నాకు పర్వాలేదు ఆ దేశాల్లో అలా కాదండి డెడ్లీ వాళ్ళకి నైట్ టైం సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ప్రతి రోజు ఈ ముల్లాలు ఇస్లాం కోసం టీచ్ చేస్తారు ప్రపంచంలో బిగ్గెస్ట్ యూనివర్సిటీ కైరోలో ఉన్న అల్ అజార్ యూనివర్సిటీ ఆ స్కాలర్లు వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ టీచ్ చేస్తారండి నేను ముందు చెప్పాను ఆ యూనివర్సిటీ సంగతి ప్రపంచంలో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ డే స్కాలర్స్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మెంబర్స్ అక్కడే అక్కడ నూట పది ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటాయి ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ నుంచి ఆర్ట్స్ వరకును దానికి అన్నిటికీ ఒకటే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ 
సైన్స్ తోడికి సైన్స్ ఎగ్జాము మ్యాథ్స్ తోడికి మ్యాథ్స్ ఎగ్జాము ఆర్ట్స్ తోడికి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఏమి ఉండవండి అందులో అడ్మిషన్ కావాలంటే నీకు యాస్ట్రో ఫిజిక్స్ కావాలన్నా మెడిసిన్ కావాలన్నా ఇంజనీరింగ్ కావాలన్నా లేదా ఆర్ట్స్ కావాలన్నా ఒకటే టెస్ట్ ఖురాణ యొక్క నూట పద్నాలుగు అధ్యాయాలు ఆరు వేల ఆరు వందల పదహారు వచనాలు బై హార్ట్ చెప్తేనే నీకు ఎంట్రన్స్ అయ్యారు ఈ ప్రపంచానికి టాప్ మోస్ట్ టెర్రిస్ట్ అంతా వచ్చేది అందులో అని బిన్ లాడెన్ దగ్గర నుంచి అబూ బేకర్ బాగ్దా దగ్గర నుంచి ఐమాన్ దగ్గర నుంచి ఆ ట్విన్ టవర్స్ అని కొట్టిన నైన్టీన్ పంతొమ్మిది మంది సౌదీ వాళ్ళు అందరూ చదువుకున్నంత ఈ యూనివర్సిటీ అందుకే ఒబామా అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అవగానే మొట్టమొదట వెళ్ళింది యూనివర్సిటీకి అండి అలాజార్ యూనివర్సిటీకి ఆ ప్రొఫెసర్ వచ్చి టీచ్ చేస్తారండి అంటే ఫీడింగ్ ఇస్తారు ఇస్లాం ఇది అది ఇన్ని పక్క ఇది తయారు చేయడానికి పోలీస్ని ఒకరోజు సౌదీ అరేబియా నుంచి నేను మస్కట్లో ఉన్నప్పుడు టేకలు నరుకుతాడు ఒకడు అబ్దుల్లా అలీజీ అని మనకి క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఊరండి సౌదీలో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ చాపింగ్ హెడ్ సౌదీ అరేబియా సంవత్సరానికి ఎనిమిది వందల పేకలు నరుకుతారు చూసుకోండి అంతే ఆ రాజులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా పేకల కంట మొండుతో నడాల ఏ క్రైమ్ చేసినా నడాల అక్కడ బంగారు షాపులకు తాళాలయం ఉండవండి ఆ లా మన ఇండియాలో నాకు సంవత్సరం పెడితే ఒక్క పొలిటీషియన్కి ఉండదండి తల ఇక్కడ సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈడికి వాడు ఈ పేకలు నరుకున్నాడు ఇడియా మీన్ సైజులో ఉంటాడండి వాడిని తీసుకొచ్చారండి వాడు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాడండి అదేంటంటే ఒక పాకిస్తానీ డ్రగ్స్ స్మగ్లర్ని పట్టుకొని తీసుకొచ్చారు ప్రతి ఫ్రైడే ఫ్రైడే ప్రార్థనలు అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్రిమినల్స్ అందరినీ మాస్కుల దగ్గర నుంచి పైకి తీసుకొచ్చి ఆ మాస్క్ ఆవరణ అందరూ చూస్తుండగా ఆడిని మోకాల మీద ఉంచి కళ్ళు గొడ్డు కట్టి పేక నరికేస్తారండి ఇది ప్రతి ఫ్రైడే సౌదీలోన మిగతా కొన్ని ఇస్లామిక్ రాజ్యాల్లోన ఇవన్నీ జరుగుతాయండి ఇప్పుడు వీడు కత్తి పట్టుకొని వస్తున్నాడట వస్తుంటే ఆ పాకిస్తానీ వీడిని చూసి ఆడి శరీరం అంతట్లో నుంచి ఫేస్ అంతట్లో నుంచి రక్తం పళ్ళు మనం చిమ్మిస్తుందట అప్పుడు ఇటు చెప్తుంటే నాకు అర్థమైంది ఆహా అని ఎందుకంటే ఆడు ఊహిస్తున్నాడు నా పీక కొద్ది సెకండ్స్ లో ఎలాగ రోల్ అయిపోతుంది ఆ ఆవేదనకి తట్టుకోలేక ఈ క్యాపలరీస్ లో నుంచి స్వెట్ గ్లాండ్స్ లో నుంచి బ్లడ్ ఊజస్తుందండి మన ప్రభువుకి జరిగింది ఇదే ఆయన గచ్చమనే తోటలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి జరగబోయేది ఎందుకంటే లోక పాపాలన్నీ కూడా ఆయన మీదకే అక్కడే వస్తాయి ఆదాము ఆ ఏదేని తోటలో కోల్పోయిన లింకు ఈయన ఇక్కడ రిస్టోర్ చేస్తున్నాడు సెకండ్ ఆడం దేవుడితో ముఖాముఖ ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మన ప్రభువుని బోధించడానికి దేవదోతని పంపినట్టు మనం చూస్తాం ఇప్పుడు యోధ రోమన్ సైనికులు ఆరు వందల మంది సైనికులు నాలుగు వందల మంది టెంపుల్ గార్డ్స్ రెండు వందల యాభై మంది శానిహెనేడియన్ పోలీస్ వీళ్ళతోటి కత్తులు గురియులు దివిటీలు పట్టుకొని గచ్చమనే తోటలో ఎంటర్ అవుతాడండి ఎంటర్ అయ్యి వారికి ఏమంటే సింటమ్ ఇస్తాడు నేను ఎవరిని ముద్దు పెట్టుకుంటాను వారిని అరెస్ట్ చేయమంటాడు దానికి ఒక కారణం ఉంటుందండి జూయిష్ కల్చర్లోన రబాయి కలిసినప్పుడు శిష్యుడు కౌగులించుకొని కుడుబుగ్గ మీద ముద్దు పెడతాడు రబాయికి ఎందుకు ఇంకో సింటమ్ ఇస్తాడంటే యేసు ప్రభువు ప్రభువు యొక్క కజిన్ బ్రదర్ చిన్న యాకోబు మనకి యాకోబు రాసిన పత్రిక రాశారు కదా ఆయన ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా డబల్ రోల్ లాగా ఉంటారు ఇతరు అందుకు యోధ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అవ్వకంట రోమన్ సోల్జర్స్ ఏమంటే చెప్తాడు ఈ చీకట్లోన మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి యేసు ప్రభుకు బదులు చిన్న యాకోబుని అరెస్ట్ చేస్తే యేసు ప్రభు మిస్ అయిపోతారు అందుకు నేను ఎవరిని ముద్దు పెడితే వారినే మీరు అరెస్ట్ చేయాలని ఈరోజు మనము ఆ ఎరుషులేము ఆ ఒలివుల కొండ దగ్గరికి వెళ్తే ఆ కిందన ఒకే ఉంటుందండి 
ఆ కేవే జూడస్సు ముద్దు పెట్టి అప్పజెప్పిన ఆ కేవది ఆ తోటలోన అక్కడే రబ్బూని అని చెప్పి ముద్దు పెడితే పేతురు కత్తి తీసి మాల్కూస్ కేస్తాడండి మాల్కూస్ సేవకుడు అంటది మన గోస్పల్స్ లో హిస్టరీ ఏం చెప్పి అంటే మాల్కూస్ జెరుసలేం కి సూపరింటెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ స్పెషలీ పాస్ ఓవర్ టైమ్ లోన పదహారు దేశాల నుంచి ముప్పై ఐదు లక్షల మంది జూదులు పాస్ అవుట్ ప్యాక్ అయిపోతారు జూదులు చరిత్రకారు యూసఫాస్ ఏం చెప్తారంటే మౌంట్ స్పాపస్ నుంచి మౌంట్ ఆఫ్ ఆలివ్స్ దగ్గర నుంచి ఈ బ్రూక్ ఆఫ్ కేద్రోన్ దగ్గర నుంచి అప్ టు ఎరిక వెళ్ళినంత వరకు ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఊర్తు తింటలే మొత్తం అంతన ఈ రోజు మనం సౌదీ అరేబియా హజ్ టైమ్ లో వెళ్తే మన కిలోమీటర్ తరపడి టెంట్లే కనబడతాయి సో ఇక్కడ మన పేతురు కత్తి తీసి మాల్కి చేసినప్పుడు మన ప్రభు యొక్క గొప్పతనం ఏంటి తెలుసా ఆయన స్వయంగా ముందుకెళ్ళి మీద ఎవరు ఎత్తుకున్నారు అని అడుగుతారు నజరేడి అని చేస్తున్నాడు కానీ నేనే ఆయన్ని అని చెప్పగానే కింద పడిపోతారు అయితే ఎప్పుడైతే పేతురు నలిపారు మన ప్రభు ఆ చెవి తీసి మాల్కూస్ కత్తికిస్తాడు అతికించి మన ప్రభు చెప్పింది ఏంటంటే కత్తి పట్టువాడు కత్తి చేత నశిస్తాడు నేను నా తండ్రిని వేడుకుంటే పన్నెండు సేనా వ్యూహాల కంటే ఎక్కువ మందిని పంపించరా అని అడుగుతారు మనం రెండో రాజులు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచ్చిన చూసినట్టయితే రాజైన కిస్కియా టైమ్ లోన సెన్కరీబు ఎరుషిలేముని అటాక్ చేసినప్పుడు హిస్కియా చేసిన నూట ముప్పై నాలుగు మాటలు గల ప్రార్థన అది రెండవ రాజులు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేను నుంచి పంతొమ్మిది వచ్చిన ప్రార్థన ఉంటుంది చేసినప్పుడు దేవుడు దేవదోతను పంపినప్పుడు ఒకే సింగిల్ నైట్ లోన లక్ష ఎనభై ఐదు వేల అశ్వేరియన్ సైనికులు సూపర్ పవర్ సైన్యాన్ని ఒక సింగిల్ దేవదోత పారేస్తారు చూసుకోండి అది ఒక దేవదోత యొక్క పవర్ మన ప్రభు చెప్తుంది ఏంటంటే నేను నా తండ్రిని వేడుకుంటే పన్నెండు సేనా ప్యూహాలు లీజన్ అంటే ఆరు వేలు అంటే డెబ్బై రెండు వేల మంది దేవదోతలను పంపుతారు నన్ను రక్షించడానికి నీ కత్తి నాకు అక్కర్లేదు అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ఆరు వందల మంది రోమన్ సైనికులు నాలుగు వందల మంది టెంపుల్ గార్డులు రెండు వందల యాభై మంది సాన పోలీసులు ఈ వెయ్యి రెండు వందల యాభై మంది కాదు ఎంటైర్ రోమన్ సైన్యం రోమన్ పాపులేషన్ నే దేవదోత ఫ్యూ సెకండ్స్ లో నరికిపారేస్తారు అందుకు నన్ను రక్షించుకోవడానికి కత్తులు అక్కర్లేదు కత్తి పట్టు వాడి కత్తి చేతే నశిస్తాడు ఈ రోజు గణపట్టినోడు గంటతోటి అవుతు గ్రైండర్ పెట్టినోడు గ్రైండర్ తోటి అవుతు ఎవడో దేనితోటి నాశనం చేయడానికి ఉంటే ఆడి దానితోటే పోతాడు అందుకే మన ప్రభు చెప్పిన మాటలు గుర్తేసు వారు ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఐదు పరలోకము భూలోకము గతించిన నా మాటలు ఆ మాత్రం గతించు ఇక్కడ మన ప్రభుని అరెస్ట్ చేయడానికి రోమన్ సైనికులు ఏం చేస్తారంటే గుర్రపు తోకతోటి ఉన్న ఆ వెంట్రుకులతో చేసిన తాళ్ళుని తీసుకొచ్చి చేతులు వెనక్కి ఎరగట్టేసి తాళ్ళతో కట్టేస్తారండి మన గోస్పల్స్ లో ఉన్న మార్క్ ఒక్కడు ఒక ఇన్సిడెంట్ రాస్తారండి అది ఎందుకు తెలుసా ఆ సమయంలో అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒక యవ్వనస్తుని రోమన్ సైనికులు పట్టుకుంటే వాడు దిగంబరుడుగా పారిపోయిన అంటది మన అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం దిగంబరత్వం అంటే బట్టలు లేకుండా మన సాంసవరు గారు చెప్తారు శివుడు ఆ మునులు భార్య దగ్గరికి ఎలాగొచ్చాడో అలాగా నేకడు అయితే బైబిల్లో ఉన్న దిగంబరత్వం అంటే అది కాదండి యూదుడు ఐదు వేసుకుంటాడు అంగి దాని మీద మరొక కవరింగ్ నడికట్టు తలపాగా చెప్పులు ఇది ఎప్పుడైతే పై వస్త్రం తీసేస్తే దాన్ని దిగంబరం కింద లేక ఇప్పుడు మన ఇండియన్ కల్చర్లో కూడా మన కేరళలోన చీనా ఉద్యోగం అనే ఒక ఉద్యోగం పుట్టింది కేరళ ట్రామన్కూర్ ప్రభుత్వం బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు వీళ్ళు ముగ్గురికి తప్పించి మిగతా కాస్ట్లు అందరికీ కూడా మనకు మూడు వేల కాస్ట్లు దళితుల దగ్గర నుంచి అతిశూద్రులు శూద్రులు కాపోడు కమ్మోడు ఎలా ఎవరైనా వీళ్ళందరూ లేడీసు 
బ్లౌజ్ వేసుకోకూడదండి ఆ బ్లౌజ్ కి అంటే ఆ స్త్రీ యొక్క వక్సా జలాలు సైజుని బట్టి ట్యాక్స్ వేసి వాడు ఈడు మూడు వందల రకాల ట్యాక్స్ ఉండి అటు ఆడు రావణ్పూర్ మహారాజా యేసువాడు ఆ టైంలోనే బ్రిటిషర్స్ శూద్రశీలు పాపం వాళ్ళ వక్సో జలాలు సైజుకి వీళ్ళు రావడం బ్రాహ్మణులు అవి పట్టుకోవడం చూసి ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాడం ఒక ఆవిడ తెగించి డబ్బు లేవు ఆ వక్సో జలాలు కట్ చేసి ఇచ్చేస్తుందండి అది పెద్ద ఉద్యోగం కింద బ్రిటిషర్సే ఇంక్లూడ్ చేసి అప్పుడే బ్లౌజ్ వేసుకోవడానికి ఎదవడు బ్లౌజ్ వేసిన వాళ్ళని మేదని కవర్ చేసుకోవడానికి అక్కర్లేదండి మొన్నటి వరకును ఈవెన్ మన ఆంధ్రలో కూడా విలేజ్లోకి వెళ్తే మన పెద్దోళ్ళ కాలకి బ్లౌజులు లేవండి ఓన్లీ ఇది కట్టుకునే సో అలాగా అలాంటి పరిస్థితి ఈ దేశంలో ఉన్న దిగంబరుడిగా పారిపోయానంటే ఆ పై వస్తాన్ని వదిలేసి పారిపోతాడు అది మార్క్ గాస్పల్ ఒక దాంట్లోనే ఉంటుంది అందుకే ఆ మార్క్ గాస్పల్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి పోప్ దమాస్కర్స్ ఈ ఇరవై నాలుగు గాస్పల్లోనే రెండే అపోస్తులు రాసినవి లోహాను మత్య ఇద్దరు డైరెక్ట్ అపోస్తులు లూక అపోస్తులు కాదు మార్క్ అపోస్తులు కాదు అయితే యేసు ప్రభు నాకు తెలుసు డైరెక్ట్ గా అందుకే ఇద్దరిని ఇద్దరు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కారణం ఇప్పుడు మన ప్రభు ఆ తాళ్ళుతో కట్టి వెనక అతనికి నడకి నడానికి కట్టి గాడి తిని లాగినట్టు లాక్కొని ఆయన కొట్టి బ్యాక నుంచి తన్ని ఆ చీకట్లోన ఆ కొమ్మలు దిమ్ములు ఆయనకి తగిలి ఆయనకి ప్రతి ఓడు కూడా బ్యాక నుంచి తన్నడం గాడిని తిన్నట్టు ఒత్తడం లాక్కొని ఆ గెచ్చమనే నుంచి తీసుకెళ్తాడు ఇప్పుడు గెచ్చమనే దగ్గర నుంచి ఆ సుశాంత్ గేడి దగ్గరికి అంటే ఈయన తీసుకెళ్ళింది గుర్రెల ద్వారం అండి అంటే ఎరుషులేము దేవాలయంలో అర్పణలకి అర్ప బలి అర్పించడానికి గుర్రులన్నీ కూడా ఆ ద్వారంలో నుంచే వెళ్తాయి అయితే మన ప్రభువుని కూడా ఈయన లోక పాపాలు మోసుకొని పోయే దేవుని గుర్రు పిల్ల ఈయన్ని ఆ గుర్రెల ద్వారం నుంచే తీసుకెళ్ళాలి అయితే దీనికి ఒక చిన్న బ్రిడ్జ్ ఉంటుందండి ఆ బ్రిడ్జ్ వెడల్పు మూడు అడుగులే ఉంటుంది లెంగ్త్ మూడు వందల యాభై అడుగులు ఉంటుంది అయితే ఈ రామ సోల్జర్స్ ఒక పక్క డ్యూటీ లేకపోతున్నాయి ఈయన్ని లాక్కొని ఎవరి ముందు వెళ్దాం ఇదైనప్పుడు ఈయన్ని తోసుకొని వెనక నుంచి తన్నుకొని కొట్టుకొని తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆయన పేరపుట్టు వాళ్ళ మీద పడి ఆయనకి అప్పట్లు కట్ అయిపోతుంది మన ప్రభుకి అయితే ఒకడు వెనక నుంచి తన్నగానే పేరపుట్టు వాళ్ళ మీద నుంచి మన ప్రభు కింద పడిపోతారండి మళ్ళీ తిరిగి తాలుతోటి ఆయనకి మేదకు లాగుతారు అయితే యోధాని పట్టుకోవడానికి పేరు ట్రై చేస్తే యోధ పారిపోయే బ్రిడ్జ్ కింద దాగుంటాడండి మన ప్రభు పడినప్పుడు ఆయన ఫేస్ టు ఫేస్ చూస్తారు అయితే అది అక్కడి నుంచి పారిపోయి సిటీలోకి ఎంటర్ అవగానే మూడు కుక్కలు ఆ చీకట్లోన పడుకొని ఉంటే వాటి మీద అడిగేస్తాడు అవి లెగిసి సరిగ్గా వీడి మీద ఎగిరి వీడి కింద పడగానే ఏ కుడుపుగ్గ మీద ఏసు ప్రభుని రొగ్గు అని ముందు పెట్టాడో ఆ బుగ్గనే చీల్చి పారేస్తాయి ఇప్పుడు మన ప్రభుని కట్టి మొట్టమొదటిగా ఆ గుర్రెల ద్వారా నుంచి అన్న ప్రధాన ఆచారులైన అన్న యోహన్ రాస్తాన్ని పద్దెనిమిదో జాని ఆ దగ్గరలో మన చూడంటే ఆ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై పదిహేను కూడా మొట్టమొదటిగా అన్న దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను మన ప్రభుని రాత్రి పదకొండు గంటలకు అరెస్ట్ చేస్తాను రాత్రి అప్పటి రూమ్లో ఏడు గంటలకు ఆయన భోజనం చేస్తారు తొమ్మిది గంటలకు గెచ్చమనికి వస్తారు ఆయన పదకొండు గంటలకి అరెస్ట్ చేసి పదకొండు నరకి ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం గా ఉన్నట్టుంది
ఓకే ప్రాబ్లం కొంచెం అదే నెట్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి చూద్దాం ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేద్దాం బ్రదర్ మళ్ళీ వస్తారు నో ప్రాబ్లం చాలా మంచి విషయాలు అంటే కేవలం మనం బైబిల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు అక్కడ ఆ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి హిస్టోరియన్స్ రాసినటువంటి కొన్ని విషయాలను కనుక మనం చదివితే బైబుల్ ఉన్న విషయాలు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంటాయి అది బ్రదర్ చాలా చక్కగా వివరిస్తూ ఉన్నాను చూద్దాం ఓకే వస్తున్నారు బ్రదర్ వస్తున్నారు అది డిస్కనెక్ట్ అయ్యి వస్తా ఉన్నారు బ్రదర్ బుక్ ఎప్పుడు వస్తుంది నిన్న వీడియోలో చెప్పాను బ్రదర్ మీరు చూడండి ముందు మనం మళ్ళీ డైవర్ట్ అవ్వకూడదు టాపిక్లో నుంచి ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేద్దాం బ్రదర్ వస్తారు ఓకే చాలా సంతోషం బ్రదర్ చాలా మంది ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ చేసి చెప్తా ఉన్నారు చక్కగా మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం మేము చెప్తా ఉన్నారు వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ బ్రదర్ ఒక్క నిమిషం ట్రై చేస్తున్నారు బ్రదర్ కనెక్షన్ కొంచెం పూర్గా ఉంది అక్కడ ఇంటర్నెట్ బ్రదర్ బుక్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి పుస్తకం వచ్చింది బ్రదర్ సమ్మర్లోనే రావడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నా తప్పకుండా వచ్చింది బ్రదర్ ప్రార్థన చేయండి మీరు తొందరగా బుక్ రావాల బుక్ రావడానికి స్పీడ్గా బుక్ రావాలని మీరు ప్రార్థన చేయండి తప్పకుండా వచ్చింది తొందరలో కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను బ్రదర్ నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నాను బ్రదర్ తొందరగా రావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తొందరగా రిలీజ్ చేసి దాన్ని ఇతర భాషల్లో కూడా ఆ బుక్ తీసుకురావాలనేది నా ప్రయత్నం యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆయన చివరి ఆయన జీవితంలోని చివరి ఇరవై మూడు గంటలు ఎలా గడిపాడు అనేది చక్కగా మనకు బ్రదర్ వివరిస్తూ ఉన్నారు అవి అంటే మనకి ఇతర ఏదో కొంతమంది మతోన్మాదులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు యేసుక్రీస్తుకి చరిత్ర లేదని ఆయన చరిత్రలో లేడని ఏదో కలిపి చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు మతోన్మాదులు కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు మీకు అర్థమై ఉండాలి ఇప్పటికి మతోన్మాదులు ఎంత ఫూల్స్ అనేది మనకు అర్థమవుతాం అంటే ఏదైతే చారిత్రక ఆధారాలు ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయో అది కరెక్ట్ కాదంట కానీ ఒక్క ఎవిడెన్స్ కూడా లేనటువంటి వాళ్ళ గ్రంథాలు కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు చాలా కామెడీగా హాస్యాస్పదంగా ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో గొప్పగా వాళ్ళ గ్రంథాల్లో రాయబడినటువంటి సంఘటనలకు కానీ వాళ్ళు దేవుళ్ళుగా పిలవబడేటువంటి వాళ్ళకు కానీ ఎవరికి కూడా ఇంతవరకు ఒక్క ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్స్ కానీ హిస్టారికల్ ఎవిడెన్స్ కానీ ఒకటి కూడా లేదు ఇప్పటి వరకు లేదు ఒక చిన్న ఎవిడెన్స్ కూడా లేదు వాళ్ళకి అయినా సరే మాది మా నిజంగా జరిగినాయండి అవన్నీ కల్పితాలు కాదు కట్టుకథలు కాదు అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏదైతే యేసుక్రీస్తుకి బోల్డ్ అండ్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయో ఆయన ఉన్నాడని చెప్పి హిస్టోరియన్స్ కానీ ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్స్ కానీ కళ్ళ ముందు ఈ రకంగా కనపడుతున్నా కానీ బైబుల్ని అదేది కల్పిత గ్రంథం అని రకరకాలుగా కుట్రలు పొందుతూ ఉంటారు అదే ఒక 
కల్పించి రాసిన గ్రంథం అన్నట్టుగా లేనిపోని అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటారు సో చాలా కామెడీగా ఉంటుంది వాళ్ళని చూస్తుంటే వాళ్ళ అమాయకత్వాన్ని చూసి జాలేస్తుంటుంది ఒక్కోసారి కాల్ చేయండి అన్న కాల్ చేశాను బ్రదర్ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వస్తారు తప్పకుండా ఒక నిమిషంలో చూద్దాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంటర్నెట్ సహకరించకపోతే మనం క్లోజ్ చేద్దాం చివరిగా ఏదన్నా మీరు అడిగే ప్రశ్నలు రెండు మాటలు సమాధానం చెప్పి క్లోజ్ చేద్దాం చాలామంది ఏమంటున్నారంటే మన సౌరిబాబు గారితో ప్రశ్నలు సమాధానాలు కార్యక్రమం ఒకటి పెట్టండి అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తప్పకుండా నేను అన్నతో మాట్లాడాను మొన్న ఒకరోజు పెడదాం ఉన్నాడు సపరేట్ సెషన్ ఒకటి పెడదాం ఉన్నారు దానికి సంబంధించి మనం త్వరలోనే ఒక సెషన్ పెడదాం తర్వాత చాలామంది మేము ఇజ్రాయెల్ కంట్రీకి వెళ్ళాలి అన్నతో వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఆయన మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఇజ్రాయెల్ కంట్రీ గురించి మంచి గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఆయనతో వెళ్తేనే మాకు చూసినట్టు ఉంటుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటి గురించి మంచి సమాచారం మేము తెలుసుకోగలుగుతాం అని చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అందుకే నేను మొన్న రీసెంట్ వీడియోలో నెంబర్ ఇచ్చాను అన్నగారిది నెంబర్ ఇచ్చాను ఫోన్ నెంబరు మీరు చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి ఆ నెంబరు ఫోన్ చేసి మీరు మాట్లాడచ్చు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా పర్సనల్గా మీరు అందుతో మాట్లాడి మీరు ఇజ్రాయెల్ కంట్రీకి వెళ్ళడానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీరు కనుక్కోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంతమంది మీటింగ్స్ పిలవాలని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏదన్నా మీటింగ్స్ పెట్టుకోవడానికి స్పీకర్గా పిలవటానికి అన్నగారిని పిలవటానికి నన్ను అడుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా పర్సనల్గా ఆయనతో కాంటాక్ట్ అయ్యి ఆ మీటింగ్స్ వివరాలు ఏంటి అనేది మీరు మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు అన్నట్టుగా నేను ఫోన్ నెంబర్ చెప్పించాను ఆ ఫోన్ నెంబర్ బట్టి మీరు ఎవరన్నా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడవచ్చు అన్నతో వెంకట్ చిన్ని అన్న ఎక్సలెంట్ అన్న వీ విల్ కంటిన్యూ ద ప్రోగ్రాం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండ్ అమేజింగ్ అని చెప్పేసి పెట్టారు కామెంట్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంది స్పిరిచువల్ విషయాలు ఎన్నో విషయాలు కొన్ని మార్మికమైనటువంటి విషయాలు మనకు తెలియనటువంటి అనేక విషయాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజు నిజంగా దేవుడు చాలా చక్కగా వాడుకుంటున్నాడు అన్న అనేక విషయాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఆయన ద్వారా ప్రార్థన చేయండి రాబోయే కాలంలో ఇంకా మంచిగా బలంగా వాడుకోవాలని మరిన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు అన్న ఎంటర్ అయ్యారు సార్ చూద్దాం ప్రాబ్లము మనం శ్రవణ కోసం మాట్లాడితే సాధానికి నచ్చదండి అవునవును అందుకే కదా పేదరు కూడా చనిపోవడానికి వీలు లేదు అన్నప్పుడు సాతాన మన ప్రభుని మొట్టమొదటిగా తీసుకెళ్ళింది ఎక్కడికంటే అన్న యాక్చువల్ గా జూష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ రోజు ఐదు వేల ఏడు వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరం అండి ఎయిత్ డే ఆధార్ ప్రెసెంట్ యేసు ప్రభు నా సమయం ఆసన్నమైంది అంటే ఈ పాస్ ఓవర్ చేసిన డేట్ ఏంటంటే రోమన్ కాలమాన ప్రకారం ఏడు వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరం అంటే ఏయుసి అంటారు అంటే అబ్ ఊర్బే కొందితా అంటే రోమ్ కట్టిన అంటే రోమ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన ఏడు వందల ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలకి ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖున ఆయన మన ప్రభువు అప్పర్ రూమ్కి వెళ్ళిందండి అది జూష్ క్యాలెండర్లో ఉన్న త్రీ సెవెన్ టూ సెవెన్ జూష్ క్యాలెండర్లో ఉన్న మూడు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఏడో సంవత్సరం నిసాన్ పద్నాలుగో తారీఖు అండి ఇది కరెక్ట్ డేటు మన ప్రభు నా సమయం ఆసన్నమైనదని చెప్పిన దానికి ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే మన ప్రభువుని మొట్టమొదటిగా అన్నా దగ్గరికి తీసుకెళ్తారండి దాని కారణం ఏంటంటే మిగతా ముగ్గురు గోస్పలర్సు ప్రధాన యాజకుడు ప్రధాన యాజకుడు కైఫా దగ్గర బొంకడం కోసం రాసేస్తారు కానీ యోహాను మటుకు కరెక్ట్గా రాస్తారండి 
అన్నారు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు యుఎస్ ప్రభుత్వ నేతృ ఇద్దరూ అన్న ప్రధాన యాజకుడుగా ఏడీ సిక్స్ నుంచి ఎయిటీన్ వరకు ఉన్నాడండి అన్నకి నలుగురు కొడుకులు ఒక కూతురు అండి అందులో ముగ్గురిని ప్రధాన యాజకులకి చేస్తాడు రోమన్స్ ఆ రోజుల్లోన ప్రధాన యాజకత్వం ఎవరికి ఇచ్చేవారంటే ఎవడు ఎక్కువ పే చేస్తే ఆడికి ఇచ్చేవారండి ప్రధాన యాజకు ఈ ప్రధాన యాజకు డ్రెస్ కూడా ఎరుసలేం దేవాలయంలో ఉండేది కాదండి ఫోర్ట్రెస్ ఆఫ్ అంటోనియాలో ఉండేవి అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చే యాజకుడికి ఆ యామ్ కిప్పో టైంలో ఆ రక్తంతో లోన్ కలదానికి ఇవ్వడానికి ఆ డ్రెస్ ఇచ్చేవారండి ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా యాక్చువల్ గా ఒకే ఒక కూతురు ఆ కూతురిని జోసఫ్ కైఫాస్ ఇస్తాడు అల్లుడు ప్రధాన యాజకుడే నలుగురులో ముగ్గురు కొడుకులు ప్రధాన యాజకులు చేసిన వాళ్ళే ఒకే కూతుర్ని జోసఫ్ కైఫాస్ ఇస్తాడు ఆయన పవర్ మట్టుకు అన్నాదే బిహైండ్ ఎందుకు యేసు ప్రభుని నా దగ్గరికి తమ్మని చెప్తాడంటే ఫస్ట్ ఆయన ప్రధాన యాజకుడు కాకపోయినా ఎక్సెప్ట్ యూ కైఫా ప్రధాన యాజకుడు అయినా ముందు అన్నా దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు దానికి ఒక కారణం ఉంటుందండి దానికి కారణం ఏంటంటే యేసు ప్రభు ఇప్పుడు రష్యాకి యుక్రెయిన్ కి వార్ అయితే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నాటో అమెరికా ఎకనామిక్ సాక్షన్స్ అన్నది అంటే రష్యన్ ఆయిల్ కోణము రష్యన్ ఎయిర్ స్పేస్ రష్యన్ ట్రైన్లలో కూడదు ఎకానమీని మొత్తం దెబ్బతీసేయాల యేసు ప్రభు చేసింది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఎకనామిక్ శాంక్షన్సే కారణం ఏంటంటే ఎరుసలేం దేవాలయం అంతా కూడా హ్యూజ్ మార్కెట్ అండి నాట్ ఆర్డినరీ మార్కెట్ ఎందుకంటే ప్రపంచ పదహారు దేశాల నుంచి జూదులు ముప్పై ఐదు లక్షల మంది ఎరుసలేంలో ప్యాక్ అయిపోతారు జూదులకి ఏడు ప్రధాన పండుగలు అండి అందులో మూడు పండుగలకి ప్రతి మేలు జూదుడు ఎరుసలేం దేవాలయంకి రావాలండి పాసోవర్కి అంటే పాస్కా పండుగకి గుడారాల పండుగకి పెంతుకోస్ పండుగకి మూడు పండుగలకి అందుకు వీళ్ళు పదహారు దేశాల నుంచి వస్తారు కాబట్టి ఎక్స్చేంజ్ మార్కెట్ పెద్ద బిజినెస్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అప్పటికి ఇప్పటికి కూడా సేమ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అదే కొన్నోడికి రెండు పక్కల వాయింపే ఇప్పుడు మనం మేము ఈ బిబ్లికల్ స్టడీ టూర్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ కావాలా ఏ ఎంత దోపిడీ అంటే డాలరు ఈ రోజు డెబ్బై ఏడు రూపాయలు అండి ఎయిర్పోర్ట్ లోన కొనాలంటే ఇదే డాలరు ఎనభై తొమ్మిది తొంభై రూపాయలు అండి చూసుకోండి ఎంత డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పదకొండు పన్నెండు రూపాయలు పన్నెండు పదమూడు రూపాయలు ఒక డాలర్ మీద ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకుంటారు మనం ఫారెన్ టూర్లో వచ్చి కొన్ని డాలర్లు మిగిలిపోతే అదే ఎయిర్పోర్ట్ లోన మనం ఇస్తే డెబ్బై ఏడు రూపాయలకి మనం కొన్నా మన దగ్గర నుంచి తీసుకునేది అరవై ఐదు రూపాయలకి అరవై ఏడు రూపాయలకి తీసుకుంటారు అండి కొన్నప్పుడు బాదులే అమ్మినప్పుడు బాధ ఇది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ లోన టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సేమ్ సిచ్యువేషన్ అండి ఎరుసలేమ దేవాలయంలో పదహారు వెరైటీస్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వీళ్ళు మార్చడానికి వచ్చినప్పుడు మహాదోపిడి అదో పక్క ఆఫరింగ్స్ అర్పించడానికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు గొర్రెలు కానీ పౌరాళ్ళు కానీ ఇవన్నీ ఒక పావురు పైన ఐదు రూపాయలు అనుకో ఎరుసలేమ దేవాలయంలో అది డెబ్బై రూపాయలు మన ఎయిర్పోర్ట్ లో పైన టీ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఐదు రూపాయలు అయితే ఎయిర్పోర్ట్ లో నూట ఎనభై రూపాయలు అలాగా ఇక్కడ ఐదు రూపాయల పావురు డెబ్బై రూపాయలు అందుకు ఏంటంటే పై నుంచి ఎవడైనా కొని తీసుకెళ్తే అన్న యొక్క సేవకులు అని బాస్తారు పై నుంచి నాట్ ఎలవడు ఒకవేళ ఎవడో మన నాటి రౌడీ వాడు ధైర్యంగా ఉన్నాడు వాళ్ళని అందరినీ బాధ ఎవరా అని తీసుకెళ్ళాం అనుకో యాజకులు ఏడ్ చేస్తారంటే నువ్వు ఐదు రూపాయలు కొన్ని లోన్ తీసుకొచ్చావు కదా 
అందుకు దీనికి గోరు వంకలు ఉందో ఎంట్రీకి వెండిపో బెండి అయిపోయిందో ఇది అర్పిస్తే నీ పాపాలు పోవు అని రిజెక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు గతి లేదు అందరూ లోనే కొనాల అందుకు ఎరుసలేమి దేవాలయం పరమ తోపుడి యాక్చువల్ గా నేషనల్ జియోగ్రఫి ఛానల్ అండి ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎరుసలేమి దేవాలయం మీద ఒక మూడు సిరీస్ తీసింది టాప్ క్లాస్ సిరీస్ ఈ అన్న యొక్క బజార్లు మూడు సెలార్స్ లో ఉంటాయండి నాట్ ఆర్డనరీ ఇక్కడ మనం మద్రాస్ లో బర్మా బజార్ అని ఉంటది ఒక రెండు కిలోమీటర్ల పొడుగు అలాంటి మూడు ఇవి ఉంటే ఎలాగుంటదో అలాగా మూడు సెలార్స్ హెవీ ఇన్కమ్ పాస్ అవర్ టైమ్ లో ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఏసు ప్రభు చేసింది ఏంటంటే ఆయన కరెక్ట్ టైం కి వెయిట్ చేశారు పామ్ సండే రోజున యాక్చువల్ గా గోస్పలర్స్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఈవెంట్ ఇందులో రికార్డ్ చేయలేదండి అవసరం లేదన్నా అందరికి తెలిసానో వదిలేసారు అది ఏంటంటే బరబ్బ ఫోర్ట్రెస్ ఆఫ్ అంటోనియా మీద బరబ్బ అరెస్ట్ అయింది పామ్ సండే రోజునే బరబ్బాకి రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ దిస్మాస్ అని మెకాయల్ అని రైట్ సైడ్ ఓడు దిస్మాస్ ఎడం సైడ్ ఓడు మెకాయల్ వీళ్ళు ముగ్గురు అరెస్ట్ అయింది ఎక్కడంటే బరబ్బ ఫోర్టెస్ ఆఫ్ అంటోనియా అంటే రోమన్ సైనికులు ఆరు వేల మంది ఉంటారు ఫిలాత్ ఉండే భవనం దాని మీద అటాక్ చేస్తాడండి ఈ అటాక్ చేసినప్పుడు ఒక యారో బరబ్బ కాళ్ళు దూరిపోతాయి అప్పుడే వీళ్ళు పట్టుకుంటారు ఇదే టైంలోనా యేసు ప్రభు ఎరుసలం దేవాలయంలో పామ్ సండే రోజున ఈయన ఎంటర్ అయ్యి రోకలన మార్చిన వాళ్ళందరినీ ఫ్రెష్ చేసి పాస్తాయి ఈయనకి తెలుసు బ్యాకన్ బోల్డ్ మంది జనం ఉన్నారు అవతల పక్క బరబ పని చేస్తాను ఇదే రైట్ టైము అన్న బజార్లో మనం ఫినిష్ చేసేయాలని అన్న యొక్క టోటల్ ఇన్కమ్ కొలాప్స్ ఈరోజు ఎరుసలం వెళ్ళినట్టయితే ఈ లిస్ట్ విట్టు అని ఒకటి ఉంటుందండి దాని బ్యాక్నే రష్యన్ ఆర్థరాక్స్ ఒకటి కంట్రోల్ చేస్తుంది అదేంటంటే ఫిలాత్ ప్యాలెస్ కింద ఉన్న డెంజన్స్ అంటే ఈ క్రిమినల్స్ ని అందులోనే పెట్టుకోడు ఫిలాత్ యేసు ప్రభుని కూడా కలడానికి వచ్చినప్పుడు ఆడు ఇంకా దగ్గర ఫిలాత్ పడుకొని ఉంటే లొంగీనియస్ అని రోమన్ సెంచూరియన్ ఆయన్ని ఆ డెంజన్ లో గదిలో పెడతారు ఆ కేవ్ లోన ఆ యేసు ప్రభు ఉన్న ఆ కేవ్ కి కిందకి వెళ్తే బరబ్బ మెకాయలు డిస్మాస్ ఈ ముగ్గురిని కన్ఫైన్మెంట్ సెల్ ఉంటుంది చిన్న సెల్ అందులో నేను ముగ్గురు ఉండేవారు ఆ ప్రజెంట్ కూడా ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు రెండోది ప్రజెంట్ ఎలాగంట పెట్టారు గోడకి కట్టేస్తారు ఎలాగా గొలుసులతో ఆడు అలాగా గొలుసులతో ఉండడమే అలాంటి సెల్స్ అనమాట ఆ ప్రజెంట్ సెల్స్ ఈరోజు మనం ఫిలాత్ ఇంటి కింద ఉన్న ప్రజెంట్ సెల్స్ మనం చూడవచ్చు ఇప్పుడు యేసు ప్రభు కరెక్ట్ గా పామ్ సండే రోజున ఆయన వెనకాత లక్షల కొలది జనం ఉన్నారు ఎంటర్ అయ్యి ఈ బజార్లన్నీ ఒక పక్క కంప్లీట్ చేస్తే బరబ్బ ఫోటోస్ ఆఫ్ అంటోనియోలో ఆ పని చేశాడు అందుకే ఒక మాట ఉంటదండి ఆయన్ని రాజుగా చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు యోధ హిస్టరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ హిస్టరీ అండి అసలు యోధ యేసు ప్రభుని అమ్మడానికి డిసైడ్ ఎందుకంటే చేశాడు దానికి కారణాలు ఉన్నాయండి యాక్చువల్ గా మన ప్రభుకు ఉన్న అపోస్తులు అందరిలో ఉన్న మోస్ట్ ఇంటలెక్చువల్ ఫెలో హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ చూడ తర్వాత మ్యాచ్ కస్టమ్స్ కలెక్టర్ యోధ రోమ్ లో చదువుకున్నాడండి ఆయన రోమ్ లో అంటే ఈ రోజు ఎవరైనా అమెరికాలో హెవార్డ్ లో చదువుకుంటే ఆడు వెరీ ఫ్రమ్ కిరియాత్ అని బెత్లహెం కి సెవెన్ కిలోమీటర్స్ డౌన్ ఉంటుందండి అక్కడే సేమ్ టైమ్ లో ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ డిఫరెన్స్ లో పుట్టాడు మన ఏసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు యోధ పుట్టినప్పుడు యోధ తండ్రి రిచ్ బిజినెస్ మ్యాన్ అండి అందుకు కొడుకుని రూమ్ లో చదివిస్తాడు ఈ రోజు మన ఈ రోజు మన పిల్లలు అందరినీ ఎవరైతే డబ్బులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లల్ని అమెరికాలో ఉన్నా అమెరికాలో ఉన్నా ఇలా చదివిస్తుంటారు మన బ్రిటన్ లోనే సో ఇక్కడ యూధ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ హీబ్రూ గ్రీక్ లాటిన్ అర్మైక్ నాలుగు భాషల్లో స్కాలర్ అండి డాక్యుమెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేవాడు బరబ్బాకి పొలిటికల్ అడ్వైజర్ అండి ఎల్టీటీ ప్రభాకర్ కి శ్రీలంకన్ ఎల్టీ ప్రభాకర్ కి కెనేడియన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ యాంటోనీ బాలసింగం అని అడ్వైజర్ ఉండేవాడు అండి అలాగా యూధ బరబ్బాకి పొలిటికల్ అడ్వైజర్ యాక్చువల్ గా బరబ్బాని మారు రూపంలోన 
ఒకసారి తీసుకొస్తాడు అండి యేసుప్రభు దగ్గరికి అది ఎక్కడంటే యేసుప్రభు కొండ మీద ప్రసంగం మత్తే సువార్త ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయులు అక్కడ మాట్లాడిన తర్వాత ఆ కొండ దిగుతారండి ఆయన దిగితే ఈ రోజు ఇప్పుడు వెళ్ళినట్లయితే ఆ కొండ దిగిన దగ్గర ఫెన్సింగ్ వేసి ఒక పాడు పడిపోయిన నాలుగో సెంచరీ చర్చ్ రూయన్స్ ఉంటాయండి ఆ రూయన్స్ ఏంటంటే యేసు ప్రభు ఒక కృష్ణ వ్యాధి వారిని అంటే మత్తే సువార్త ఎనిమిదో ఉద్యమం ఒకటి రెండు వచ్చినాలో చెప్పింది అక్కడే స్థితి చేస్తాడు ఆయన ఆ టైమ్ లో ఉన్న బరబ్బ యోధ మారువేషంలో బర్బని తీసుకొస్తాడండి తీసుకొచ్చి యేసు ప్రభుకి చిన్న క్లాస్ పెడతాడు ఏంటంటే ప్రభు నీవు మాట బలం ముందు నీకు యూ హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద వర్డ్ నువ్వు మాట్లాడితే లక్ష మంది నీ మాట పెట్టారు మన బరబ్బాకి కత్తి బలం ఉంది సో మీరిద్దరూ కానీ జాయిన్ అయితే రామన్స్ ని దేశం నుంచి మనం ఫ్రెష్ అప్పటికి బీపీ సిక్స్టీ త్రీ తొంభై సంవత్సరాల బట్టి వీళ్ళు రోమన్ అండర్లో ఉన్నారు రోమ్ బానిసత్వం కింద మనం కూడా రెండు వందల సంవత్సరాలు బ్రిటిష్ బానిసత్వంలో ఉన్నాం గాంధీ నెహ్రూ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వీళ్ళందరూ కూడా శాంతియుతంగా సత్యాగ్రహాలతోటి స్వాతంత్రం తద్దామని ప్రయత్నించారు అయితే అదర్ సైడ్ సుభాష్ చంద్రబోసు భగత్ సింగ్ వీళ్ళంతా కూడా లేదామని అదే కానీ అయితే ఇప్పటికి కూడా స్వాతంత్రం రాదండి మనకి గాంధీ అందుకే యేసు ప్రభుని అనుసరించి మనకి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చింది పీస్ మే మేకర్ గాన ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే చెప్తాడు బరబ్బాకి పవర్ ఆఫ్ ద సోడ్ యూ హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ మీరిద్దరూ కానీ జాయిన్ అయితే రామన్స్ ని ఫినిష్ అనగానే యేసు ప్రభు చెప్తారు కత్తికి కరుణకి పొత్తు కుదరదు లీవ్ బై ద సోడ్ డై బై ద సోడ్ అని అక్కడే మొదటి మాట చెప్తారు అప్పుడు డిసపాయింట్ అయిపోయి బరబ్బ అంటే ఎవరా ఓ పిచ్చోడి దగ్గర నన్ను తీసుకొచ్చావు వాళ్ళు మనలో చంపేస్తుంటే కరుణ అంటాడు ఇటు పక్క అంటే ఇటు పక్క తక్కువ అంటాడు ఈయన ఎవరైనా మైల్ దూరం అంటే రెండు మైళ్ళు అంటాడు ఎవరైనా నీ పై వస్తాం తీస్తే లోన్ కూడా ఇచ్చిమంటాడు ఈడి మనకే రాక్షసులు అని డిసపాయింట్ తోటి వెళ్ళిపోతాడండి అయితే ఈడి మటుకు ఈస్ ప్రోగ్రెస్ జాయిన్ అవుతాడు ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోజు చీసెస్ కానీ వినండి అయితే వీడికి డిసపాయింట్ ఉంది మూడు డిసపాయింట్మెంట్ అండి ఒకటి ఐదు రోట్లు రెండు చేపలు ఐదు వేల మందికి పంచినప్పుడు ఆయన రాజుగా చేయుటకు ప్రయత్నించినప్పుడు అది యోగా చేస్తాడు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే ఈయన మన రాజు డిక్లేర్ చేయబోతాడు ఆయన నో అని చేసి పారిస్తాడు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఐదు వేల మందికి పంచినప్పుడు తప్పగా అంటారు ప్లేస్ ని రోజు ఇక్కడ మరొకసారి ఈయన ఏటవుతుందంటే యోధాకి బిగెస్ట్ డిసపాయింట్మెంట్ ఏంటంటే ఎరుషులేమి దేవాలయాన్ని నేను క్లీన్ చేసి ఆయన నా తండ్రి ఆలయాన్ని దొంగలగుగా చేసిన అనగానే ఓ ఆలివ్ రీతి తీసుకొచ్చి ఈయనే మన రాజు అని డిక్లేర్ చేయబోతాడు యేసు ప్రభు నో అని వేస్తాడు దాంతో టోటలీ డిసపాయింట్ అయిపోతాడు ఏట్రా ఏది చేసిన ఇంతో వేస్ట్ ఆ బరబ్బాన్ని తీసుకొచ్చి చేస్తే ఫెయిల్యూర్ డిసపాయింట్మెంట్ ఐదు రోట్లు రెండు చేపల దగ్గర రోజించేద్దామంటే డిస్పాయింట్మెంట్ ఇక్కడ ఎరుషులేమి దేవాలయంలో పాంప్ సండే రోజు డిస్పాయింట్మెంట్ దెన్ హీ డిసైడ్ అంటే వన్స్ ఫర్ ఆల్ గెట్ అందుకే ముప్పై వెండి కాసులకి అమ్మిడానికి వెళ్తాడు ఇక్కడ ఆ ముప్పై వెండి కాసులు అంటే ఈ రోజు ఒక లేబరర్ ఆరు నెలల జీతం అండి అక్కడ ఈ డబ్బుల కోసం కాదు అమ్మింది డిసప్పాయింట్మెంట్ లేక ఫ్రెష్ ఈయనకి రివెంజ్ తీసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో అమ్ముతాడు డబ్బుల కోసం కాదండి యోధ డబ్బుల కోసం అయితే ఉంచుకుంటాడు దేవాలయంలో పారిడి ఎందుకు ఇక్కడ మన ప్రభు ఖైఫా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండి ఖైఫా ఏటర్ చేస్తాడండి యేసు ప్రభు యొక్క బాధల కోసం ఆయన శిష్యుల కోసం రెండు విషయాలు క్వశ్చన్ చేయడం మొదలు పెడతాడండి మనకు ఆశ్చర్యం ఎక్కడేస్తుందంటే యేసు ప్రభు బోధ కోసం వీడికి భయం ఎందుకు యేసు ప్రభు శిష్యుల కోసం వీడికి భయం ఎందుకు కారణం ఏంటంటే మన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆది కాండం నుంచి ప్రజ్ఞా గ్రంథం వరకు మూడు వేల ఎనిమిది వందల సార్లు మనకి ఇదే యహో వా వాక్ అని ఉంటదండి ద మౌత్ ఆఫ్ ద లాడ్ హెస్ స్పోకన్ ఇట్ అని ఉంటది ఏ ప్రవక్త బోధించినా ఆ బోధ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కానీ బోధకు ముందు కానీ 
ఇదే యహోవా వాక్ అలగ్గాని యేసు ప్రభు గారిని బోధిస్తే రెండు వేల సంవత్సరాల కింద ముసలైపోయి ఇంకా ఎరుసలేంలో యేసు ప్రభు బతికే ఉన్నాం ఎవరు సులు వేయరండి ఆయన కారణం ఏంటి తెలుసా యేసు ప్రభు యొక్క బోధ ప్రవక్తల బోధ కంటే డిఫరెంట్ అందుకే హీఈస్ నాట్ ఎ ప్రాఫెక్ట్ హీఈస్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఇదే యహోవా వాక్ అని ఒక్కసారి కూడా అనలేదండి వెరీ వెరీ ఐ సే అంటూ యూ నిర్సేముగా నేను చెప్తున్నాను అతనికి అది అన్నాకి కాయపాకి నూట నాలుగు డిగ్రీల దూరం ఉంటుందండి ఆ మాట ఎవరు రాయుడు దేవుడే ఈడు అంటున్నాడు అది ఈ బాధ అందుకు అన్న అడుగుతాడు ఏంటంటే ఆయన బాధ కోసం అడుగుతాడు తర్వాత శిష్యుల కోసం ఎందుకు శిష్యుల కోసం అడగాలంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఏసు ప్రభుకున్న పన్నెండు మంది శిష్యుల్లోనా పదకొండు మంది గలేరియన్స్ అండి నార్తోల్ ఒక్కడే సౌత్ యూద ఇప్పుడు మన ఇండియా జియోగ్రాఫికల్ కండిషన్ తీసుకున్నట్టయితే ఏసు ప్రభు ఈ రోజు ఇండియాలోనా పన్నెండు మంది అపోస్తులు ఎంచుకోవాలంటే పంజాబు కాశ్మీర్ నుంచి పదకొండు మంది కన్యాకుమారి నుంచి ఒకడం ఎలాగోనా అటు సైడ్ అంతా మెంటాలిటీ అలాడిది బాంబులు గన్లే అందుకు అన్నాకి మెయిన్ డౌట్ ఏంటంటే ఈయన ఎంచుకున్న శిష్యులంతా గలిలేయన్స్ పక్క డెడ్లీ ఫెలోస్ జలోతులు అందులోకి ఒక టెర్రిస్ట్ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు అపోస్తుల్లోన సైమన్ ద జలోత్ వర్మన్ నక్సలైట్ బాధపడదా అందుకు అన్నాకి ఇది అందులోకి బరంబా యొక్క రైట్ హ్యాండ్ యూద ఇతను కూడా ఓ శిష్యులు అందుకు శిష్యుల కోసం బోధ కోసం రెండు అడిగినప్పుడు మన ప్రభు రెస్పాన్స్ ఏంటి తెలుసండి నేను రహస్యంగా ఏం బోధించలేదు యూదులు కూడుకున్న దేవాలయంలోను సమాధి మందిరాల్లోను నేను బోధించాను వినిన వారినే అడుగో అనగానే అన్నాకి ఒక రౌడీ ఉన్నాడండి బాడీ గార్డ్ ఆడి పేరు అంటే దావూద్ ఇబ్రహీం లాంటి వాడు ఆడు పక్క నుండి లాడు పెట్టి పాతమని కొడతానండి ప్రధాన యాచకుడికి ఎట్లా నువ్వు సమాధానం చెప్తానామని పాప మన ప్రభు కింద పడిపోతారండి పడిపోయి కన్ను సగం మూసుకుపోద్ది ఇది వాచిపోద్దండి పాపము ఆయనకి ఆయన ఆ తాలు కట్టిస్ ఉంటాయి ఆ తోటి మళ్ళీ లోగుతారు ఆయన ఏమంటారు తెలుసండి నేను కాని మాట అని ఎడ్లా అది ఏదో చెప్పు ఆయన మాట అని ఎడ్లా నీవు నా నేల కొట్టుచున్నాను క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఎనిమిస్ అందరూ ఏం మొదలెడతారంటే మీ ప్రభువు కొండ మీద ప్రసంగం చేసినప్పుడు ఆ మత్తే సువార్త ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినాలో ఎవడైనా ఒక చంప మీద కొడితే ఒక చంప చంప మరి బోధించాలి ఇప్పుడు అన్న ముందు తోపిక్ చంప మీద కొడితే చంప తప్పకుండా ఎందుకు క్వశ్చన్ చేశాడు ఆయన బోధించింది ఆయన అనుసరించలేదని వీడు ఆయన తప్పడ్డాన్ని చూస్తారండి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన చంప తప్పడం కాదండి మొత్తం శరీరాన్ని ఇచ్చేసారు కొట్టుకోమని అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు క్వశ్చన్ చేయడానికి కారణం అని తెలుసండి జూయిష్ లా ప్రకారము దాని కొన్ని లాస్ ఉన్నాయండి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే నైట్ టైమ్ సన్సెట్ తర్వాత నో కోర్ట్ మస్ ఫంక్షన్ మొదటిది ఈడు ఫస్ట్ లా బ్రోక్ నైట్ లెవెన్ థర్టీకి కోర్ట్ ఫంక్షన్ రెండవది ప్రైవేట్ హౌస్ల్లో కోర్టు నడపకూడదండి ఇప్పుడు మన జడ్జిలు ఉన్నారు సుప్రీం కోర్టు కానీ హైకోర్టు జడ్జిలు కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరికైనా జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు ఏంటండి కోర్టులోనే వాళ్ళ అయితే ఇక్కడ ఇంట్లో కోర్టు నడుపుతున్నారు రెండు మూడోది ఏంటంటే జడ్జి ఎప్పుడు కూడా అండి ఇదేలా ఇప్పటికీ నువ్వు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఉన్నా నువ్వు పది మందిని మర్డర్ చేయి ఓపెన్ గానా జడ్జి ముందు కోర్టు ముందు యు ఆర్ ఇన్నోసెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పోలీసే ప్రూవ్ చేయాలా నువ్వు గిల్టీ అని వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రూవ్ చేయకపోయినా నీవు చట్టం ముందు నిరాపరాధి మన చట్టం ఇప్పుడు 
ప్రవర్తిస్తుంది మన ఐపీసీ చట్టం ముందు నువ్వు నిరాపరాధి అందుకు ఇక్కడ జడ్జి ఎప్పుడు కూడా ముద్దాయిని ప్రశ్నించడాన్ని విట్నెస్ ప్రశ్నించాలా మొదట ఇక్కడ అన్న విట్నెస్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా ముద్దాయిని ప్రశ్నిస్తున్నాడు తప్పది ఐదోది ఏంటంటే కోర్టులో ఓపెన్ కోర్టులో జడ్జి ముందు ముద్దాయిని కొట్టకూడదండి నేరం అది ఇప్పుడు నువ్వు మర్డర్ చేయు వంద మంది చేయు దొంగతనం చేయి ఏ చేయినా పోలీస్ స్టేషన్ లో నీకు కోటింగ్ వేస్తారండి తర్వాత యూ కెనాట్ టచ్ ఇన్ జడ్జి ముందు యూ కెనాట్ టచ్ ఇన్ ఇక్కడ ఓపెన్ కోర్టులో జడ్జి ముందు ఆ బాడీ గార్డు ఓపెన్ గా కొట్టాడండి అందుకు యేసు ప్రభు లాస్ ఆఫ్ ద కోర్టు టీచ్ చేయడానికి మేము నన్ను ఎందుకు కొట్టామని క్వశ్చన్ చేయడానికి కారణం అదండి అంతే తప్ప ఆయన చంపతప్పడానికి కాదు శరీరాన్ని ఇచ్చారు కొట్టుకోమని ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా మన ప్రభుకి మొదటి రిలీజియస్ ట్రైల్ ట్రైస్ ద ప్రాఫిట్ అన్నది జరిగింది అన్న ముందండి ఎప్పుడైతే అన్న ఇంకా ఆయన చాలా కొడతారండి కొట్టిన తర్వాత ఒక పన్నెండు గంటలకి ఖైఫా ప్రధాన యాచకుడు అఫీషియల్ గా శాన్ హెనిడ్రీ అంతా అక్కడే కెళ్ళాల అందుకు ఖైఫా ఇంటికి పంపుతారండి దేవుని కృపణ రేపు మనం ఆ నెక్స్ట్ రెండు రిలీజియస్ ట్రైల్స్ ఎలాగ జరిగాయో మనం రేపు చూద్దామండి పరిశుద్ధమైన తండ్రి నీకే సోస్రం నాయన ప్రభా నీ కృప చేత ప్రభా మేమందరం కూడా నీ దాసులు సాంసరాగా ద్వారా అనేక దేశాల్లో అనేక మంది ప్రభా నీ శ్రమల కోసం జానించే కృపణ మాకు చేసినందుకు నీకే సోస్రం నాయన ప్రభా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి నీ సులువ జ్ఞానం చూసి నింపుడాయన నీ సింహాసన కురుపక్కన జ్ఞానాన్ని దయచే నీ శ్రమల మీద జానించే కృపణ దయచే ప్రభా నీ వచ్చు పర్యంతమే మేము సాక్షులుగా ఉండే కృపణ దయచే నాయన ప్రభా నీ చిత్తం అయితే ఈ మొత్తం అంతా కూడా జానించే కృపణ మాకు దయచేయమని ఈ అందరినీ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిని ముఖ్యంగా నీ దీనదాసులు సాంసద గారిని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించమని మా ప్రభుణ రక్షకుడైన ఏసున్నాము అడుగుచున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ రేపు రేపు నైట్ మళ్ళీ ఇదే సమయం అండి తొమ్మిది గంటలకు పాటు నైన్ కి రెండో పార్ట్ మళ్ళీ మనం ధ్యానిద్దాం అంటే యేసు ప్రభు యొక్క మొదటి రిలీజియస్ ట్రైల్ చూసాం రెండు మూడు రిలీజియస్ ట్రైల్స్ శాన్ హెనిడ్రిన్ ముందు ఖైఫా ముందు ఎలా జరిగాయి అన్నది రేపు మనం చూద్దాం ఓకే అండి